বক্তাদের যারা আলোচনা করবেন তাদের ডাকছি
শাশ্বত ভট্টাচার্যকে এই অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করার গুরু দায়িত্ব উনি নিয়েছেন ধন্যবাদ সেন্টার ফর মার্কসিয়ান স্টাডিজকে ওনারা এই অনুষ্ঠান সুস্থভাবে আয়োজন করেছেন অধ্যাপক সোমনলাল দত্তগুপ্ত অধ্যাপক সৌমিক ভট্টাচার্য শ্রী সৌমিক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ওনাদের তিনজনের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা ওনারা গোড়া থেকেই এই সমস্ত উদ্যোগটা নিয়েছেন ওনারা পুরো আয়োজন করেছেন নানা অসুখ অসুবিধা বাধা বিপত্তি কাটিয়ে এবং পুরো ভাবনাটাই ওনাদের কাজেই ওনাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই এবং ওনারা আমার বাবার এই গ্রামশ্রী চর্চার গোড়া থেকেই খুব ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন বিভিন্ন পর্যায়ে কাজেই ওনাদের ওনারা যে সমস্ত ব্যাপারে আলোচনা করবেন আমার তা নিয়ে কিছু বলারও নেই আমিও আপনাদের মতো শ্রদ্ধা শুধু শুনতেই এসছি আর শেষে আমি সেবিবান প্রকাশনা সংস্থাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাবো তারা নতুনভাবে এই বইটি হারিয়ে যাওয়া বইটি আবার প্রকাশ করার যে দায়িত্ব নিয়েছেন তার জন্য তাদের অশেষ ধন্যবাদ আজকে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ওই সেই সময়ের গ্রামসি চর্চা এবং আমার বাবা অজিত রায়ের সেই ব্যাপারে কাজকর্ম নিয়ে বলতে গেলে প্রথমেই যেটা আমার মনে পড়ছে সেটা হচ্ছে যে একদম ছোটবেলায় প্রায় জন্মের সময় থেকেই মার্কস অ্যাঙ্গুলস লেনিন এই সমস্ত নামগুলো যেরকম প্রতিনিয়ত বাড়িতে আলোচনা শুনতাম গ্রামসি হয়তো ঠিক সেই সময় থেকে শুনিনি আমার যতদূর মনে করে হয়তো সত্তরের দশকের শেষের দিক থেকে গ্রামসির নামটার সঙ্গে আস্তে আস্তে পরিচিত হলাম আমার বাবা হয়তো নিজেও গ্রামসি নিয়ে পড়াশোনা চর্চা শুরু করলে হয়তো সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কেননা তার আগে বোধ হয় গ্রামসির প্রিজন নোটবুক এবং অন্যান্য বইগুলোর ইংরেজি অনুবাদ সেইভাবে হয়তো সুলভে অতটা পাওয়া যেত না আজকে দাঁড়িয়ে আমার যে কথাটা একটা ব্যাপারই মনে পড়ছে সেটা হচ্ছে যে গ্রামসির রচনার যে উৎকর্ষ ওনার তত্ত্ব মৌলিক তত্ত্ব মার্কসীয় চিন্তাধারাকে যেভাবে একটা অন্য মাত্রা যোগ করেছে ইত্যাদি নিয়ে অন্য অনেকের মতোই আমার বাবা অভিভূত হয়েছিলেন ভীষণভাবেই প্রভাবিত হয়েছিলেন কিন্তু সেটার বাইরেও যেই বিষয়টা বাবাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল সেটা হচ্ছে যে অসম্ভব প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে গ্রামসি সারা জীবন কাটিয়েছেন তারপরেও ওনার যে রচনার উৎকর্ষ এবং চিন্তাধারার বিকাশ সেই ব্যাপারটা মানে একেবারে ছোটবেলা থেকেই গ্রামসি ভীষণ রকম অসুস্থ ছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিদারুণ যন্ত্রণায় কাটিয়েছেন ওনার পারিবারিক নানা রকম অসুবিধা ছিল খুব সুখের জীবন ছিল না এবং যেটা তো আমরা সবাই জানি দু দশকেরও বেশি উনি কারাবাস করেছেন ফ্যাসিস্ট রাজত্বে নির্যাতন সহ্য করেছেন এই সব সত্ত্বেও উনি যে গভীর বিশ্লেষণ করে গেছেন যা অবদান রেখে গেছেন সেইটা আমার বাবাকে ভীষণভাবে নাড়া দিত এবং বাবা গ্রামসিকে যত জানলেন ভীষণ একটা আবেগ কাজ করত এই বইটি আন্তনীয় গ্রামসি জীবন ও তত্ত্ব এই রচনাটা পুরোটাই বাবার একটা ভীষণ মনের কাছাকাছি একটা অন্য মাত্রা পেয়েছিল এবং এটা নিয়ে বাবা ভীষণ রকম মানে আমার ঠিক এই মুহূর্তে বাংলা সমার্থক শব্দটি মনে পড়ছে না প্যাশনেট ছিলেন একটা ভীষণ ইমোশন কাজ করত ওনার যেটা শেষ দিন পর্যন্ত ছিল প্রকাশ হবার পরে আমার কাকিমা বইটা পরে বিশেষ করে ওনার জীবনের ওই পর্বটা পড়ে আমার বাবাকে ফোন করে জানালেন যে দাদা আমি বইটা পড়লাম পরে আমি কেঁদেছি আমার বাবা বললেন যে আজকে আমার এই লেখাটা সার্থক হই চর্চার কতটা উপযোগিতা আছে কতটা প্রয়োজন আছে সেটা তো আজকে জনেরা 
আলোচনা করবেন কিন্তু আমি এইটা বলেই শেষ করতে চাই যে রামকে এই বইটা আমার বাবার একটা ভীষণ কাছের একটা মনের একটা প্রয়াস ছিল আশা করি এইটা হারিয়ে যাবে না কোনো সময়ের একটা মূল্যায়ন হবে এই বলেই আমি আবার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি অনুরোধ করছি আপনারা যদি আপনাদের মোবাইল ফোনটা সুইচ অফ রাখেন তাহলে এখানে একটা হাউলিং আওয়াজ করে যদি কোনোভাবে মোবাইল ফোন ফোন আসে আসে আমাদের আলোচনার ব্যাপারে আমরা রাখছি সে শ্রমিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রমিকদার একদিক থেকে অজিতবাবুর যে বইটা আজকে পুনঃপ্রকাশিত হল সেই বইটা থেকেই আমাদের বাংলা ভাষায় বাঙালি সাংস্কৃতিক বুদ্ধিজীবী সমাজে গ্রামসী চর্চারও সূচনা হয়েছিল তার উত্তরাধিকারী হিসেবে আমাদের কয়েকজনের মনে হয়েছিল সৌরীনবাবু শোভন এবং আমি আমাদের যে এটা নিয়ে আরও এগুলো দরকার আর অজিতবাবুর কাজটার যখন উনি করছেন এক অর্থে প্রায় বলা যায় গ্রামসিকে উনি আবিষ্কার করছেন আমাদের হয়ে ঠিকস বলে ব্রিটেনের লরেন্স ইন রিসার্টের পাবলিকেশন সেটুকুই সম্বল ছিল কিন্তু সেটাই যথেষ্ট উত্তেজনার প্রায় একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল একটা ছোট সম্প্রদায়ের মধ্যে মার্ক্সবাদ সচেতন মার্ক্সবাদিতে আগ্রহী একটা সচেতন ছোট সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাদের এখানকার কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূল স্রোতে সেভাবে কিন্তু শোভন যখন পরে এই ইতিহাসটাকেও ধারণ করার চেষ্টা করেন তা অজিতবাবুর বইটা পড়ে তার বিশেষ করে আজকে যেটা উল্লেখ করা দরকার নব্বই দশক তখন এ বইটা বেরিয়েছে আশির দশকের শেষে নব্বই দশকে এসে গেছে আমরা তখন গ্রামসির আরও কিছু লেখা অনুবাদিত হয়ে তখন এসে পৌঁছচ্ছে ওর কারাবাস কালের যে লেখাপত্র পুঁথিপত্র দলিলপত্র সেগুলো আরও কিছু নির্বাচিত সংকলন আমাদের হাতে এসে পৌঁছচ্ছে ক্রমশ পুষ্ট হচ্ছে গ্রামসি চিন্তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা সেই সময় এক প্রকাশক বন্ধু আমাদের মদন ভট্টাচার্য পার্ল পাবলিশার্স নামে ছোট্ট প্রকাশন প্রতিষ্ঠান আর তার কথা তার প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের কথা আমি উল্লেখ করছি নিজে প্রকাশক বলেও একটু বেশি করে যে কোথাও আমাদের চিন্তা ধারা চিন্তার গতির মধ্যে এই ছোট প্রকাশকদের একটা ভূমিকা বহুদিন থেকে গেছে এদের একটা সুবিধে থাকে এদের একটা ব্যক্তিগত প্রত্যয় এবং সেই প্রত্যয় জাত একটা আবেগ যেমন থাকে তেমনি যেহেতু বড় প্রকাশকের ব্যবসায় বাণিজ্যিক হিসেবটা একেবারে প্রথম থেকে করতে হয় না তাদের কারণ ওই ভাবনার মধ্য দিয়ে তারা প্রকাশনায় আসেননি সেই উদ্যোগে তারা প্রকাশনায় আসেননি অন্য একটা তাড়না থেকে এসেছেন অন্য একটা আবেগ থেকে এসেছেন তারপরে এই ঝুঁকিগুলো তারা নিতে পারেন আরেক দিকে যখনই রাজনীতির অঞ্চলে আপনারা প্রবেশ করছেন বা আমরা প্রবেশ করছি তখনই দল নানা রকম দল 
दक्षिण पंथी दल वामपंथी दल सब राज्य मूलधारा नहीं प्रश्न तुल मूलधारा नहीं जरा संशय जान तर्क तुल क्षेत्रता ठेले सर रखार एक प्रवणता थे बड़ प्रकाशक हिसेब मे चले अर्थात जख देखे अपना देखे जो जख नक्शालबादी आंदोलन अनेकटा अपसृत प्रानिक हो ग तक बहु बड़ प्रकाशक क्योंकि प्रबल आग्रह एवं उत्साह सत्तर दशक एवं नक्शालबादी आंदोलन नहीं बी प्रकाश करते शुरू कर दिले कि जख निम्न वर्ग इतिहास साधना राजनीति साधना क्षेत्र खानिकटा अपसृत खानिकटा मूलधार अंतर्गत हो ग तक क्योंकि बड़ प्रकाशक रणजित गुहर प्रबंध संग्रह तरह समस्त रचना संग्रह पांच हजार टा छेपे प्रकाश करते फले छोट प्रकाशक दायित्व जाए जख संघात घटे जख सत्य क्षुब्धता जो बोली विक्षोभ कथा ना बोले इटा जख छड़ा संगे संगति रेखे तरह संगे कौ एक संगति थे संहति तैरी प्रकाश के उद्योग छोट प्रकाशक झुंकी नीन से झुंकी मदन बाबू नहीं जख अजित बाबूर बीटा प्रकाश करें अजित बाबू बीटा जख मूलधार वामपंथी राजनीतिक तेम कि गुरुत दीचन ना तक मदन बाबू मन है जे एक क्षेत्र प्रसारित करा जाने तीन जन के एक संगे करें तारगे कख एक संगे को कर्मसूचर मध्य लिप्त होनी उत्साह गल्फक्रीन निम्न आय चिन्हित जो फ्लैट लोअर इनकम ग्रुप एल आई जि फ्लैट तर एल आई जि फ्लैटे दिन पर दिन बस क्चा कर ग्रामशी लेखा अनुवाद कर एक बर मध्य सौरबाबू एवं आकटा बीते परिपूरक हिसेबे तर संक्रांत पटभूमि स्वरूप नाना प्रबंध एक प्राय आकर ग्रंथ असामान्य आकर ग्रंथ सम्पादना कर शोभलाल दत्तगुप्त को ग्रामशी चर्चार एक धारा चालू कर चेष्टा कर अनुवाद करते गुवाद करते हम इंग्रेजी थे कि तक कलम्बिया विश्वविद्यालय प्रकाशना विभाग तरा चार खंडे तरिकल्पना कर सम्पूर्ण कारा रचना समूह तरा प्रकाश करब पांडुलिपिगुलो के एकत्रित इतालियों थे तक अनुवाद हो गए सबटाई आप ग्रामस इन्स्टीट्यूटर का इताली अनुवाद संग्रह कर दूजने तीनजने इतालियों इंगराजी अभिधान कम और जेहेतु आप इंगरेजी भाषा लिखी पढ़ी से चर्चा आ इंगरेजी भाषार 
अनुवाद कर भाष्य रेखे पास अभिधान सहाज्य व्याकरण सहाज्य इतालियों उच्चे जो तो टा पारा जाए खूब शिविर तो शांति में थे शिविर तो ज्ञानी अमरा जाचाई करे निच्छे ना एक भावे काटने को निच्छे ना अमदेर इच्छे चिलो शौक शांत चिलो जे एक काटने के अमरा आरो एक दिन ये जाबो आरो लेखा अनुवाद कर बो शेटा में पेरी उठी नहीं अमरा वो बॉयस को होच्छे ना आमी एवं शोरीन बाबू दुजोनी आम्र आशियों देख रहे हैं तो शोभन सामान्य बीचे आचे तात फले आम्र पेरी उठी नहीं आके बेरी बायोशो जोनी तकारों ने उन्नो काजेरो तारा था के जीवन जीवी का तारा ना था के किंतु ये काज टा वो तो चाली नहीं है जब वो दौड़ कर आरो अनेकेर ये काजे एकी आशा दौड़ कर ताते अजित मदन बाबू मारा गोट प्रकाशन प्रतिष्ठान उठे गोट प्रतिष्ठान छोट प्रकाशन प्रतिष्ठान तर मध्य विप्लवी आवेग था कि दीर्घकाल जीवन तर निर्दिष्ट नए त से दुर्भाग्य सरिबानुद्रण कर अजित बाबू बुक्त ग्रामशिया जो लिखते शुरू कराभ्यंतरे बसे लेखा चालिए ग बंदीराज पानना मत बी चाहले से बी तरह का पहुंचे देवा बस लिखते पर लेखा तर हाथ छिनिए ना सेखा बहरे जाखा थकबेखा छापा अनुबादित सारा पृथ्वी चिंता स्रोतर मध्य चिंताधार अंतर्गत होते सूझ केमे को गांवर बंदी नहीं दीर्घ काराभास मुक्ति पवार घोरतर असुस्थ जख मृत्यु निश्चित जख तक छुट्टी मुक्ति देवा मारा जागे विचार है सरकार पक्ष पुरो सवाल शेष को ग्राम से दिखे अंगुल निर्देश कर मन रखबें हमें जख जीवन पढ़ी दृश्य खानिक कल्पना कर थिएटर देखार चोख अभ्यस चर्चा तरह की बस अपना ग्राम से खूब अल्प बस पड़े गए घोरतर भाव आहत हन और शीतधारा भेगे जाए फिर उन्नी 
খর্ব শরীর হয়ে থাকে শরীর বাড়ে না আমি কল্পনা করছি না ওই তথ্য পড়তে গিয়ে ইতিহাস পড়তে গিয়েও যে একটা ঘেরা রেলিং ঘেরা কয়েদি বলতে পারেন তার মধ্যে এই মানুষটি দাঁড়িয়ে বিচার সাদায় তার ওপরে রেলিং পর্যন্ত ওর মাথা পৌঁছয় না তার মধ্যে অবরুদ্ধ সাত দিকে সেই বেড়া রেলিং এর বেড়া আর উঁচু একটা জায়গা থেকে আঙুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে এই উকিল সরকারি উকিল বলছেন দশ বছরের জন্য অন্তত ওই মস্তিষ্কটাকে যদি অচল করে না রাখা যায় ফ্যাসিবাদ টিকবে না আর কয়েকদিন আগে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাইবাবার বিচারে নব্বই শতাংশ অসুস্থ সাইবাবা তার জামিনের আবেদন করা হয়েছে সেখানে সরকারি উকিল সমস্ত কিছু দলিল দস্তাবেজ দেখার পরে বলেন যে এই মাওবাদীদের মস্তিষ্কটাই বিপজ্জনক একেবারে উনিশশো চব্বিশের শব্দগুলো পর্যন্ত ফিরে আসে আমাদের আদালতে মস্তিষ্কটাই মারাত্মক বিপজ্জনক তাই ওটাকে বন্দি করে রাখতে হবে তাই গ্রামসীও কিন্তু ওই যে সুযোগটা পেয়েছিলেন যে অন্তত ওকে বলা হয়েছিল শর্ত যে ছিল যে সমকালীন রাজনীতি পৃথিবীতে কি ঘটছে তখন এই সম্পর্কে কোনো বই ওর কাছে পৌঁছবে না কিন্তু তার বাইরে উনি যা কিছু পড়তে চান উনি যা বই চাইবেন ওর কাছে পৌঁছে যাবে এবং ওর লেখাগুলো ওর আত্মীয়রা নিয়ে যেতে পারেন রাখতে পারেন সেই সুযোগ মুসলিমি দিয়েছে এবং তারই অধিকারে ও সূত্রে আমরা তার উত্তরাধিকার নিয়ে কথা বলতে পারছি তার উত্তরাধিকার আমাদের উপর পড়তাচ্ছি এবং তার সঙ্গে অনেকগুলো দায়িত্ব ফ্যাসিবাদ জয়যুক্ত হয়েছে বাম আন্দোলন ধুলি সাত হয়ে গেছে এই সত্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই সত্য উপলব্ধি করে তার কারাবাসে শুরু এবং সেইটিকে ধরে নিয়েই তার থেকে মুক্তির পথ তার উত্তরণের পথ তার থেকে সেই জন্য তার ওই দশ বছরের চিন্তা যে চিন্তার ফসল আমাদের উত্তরাধিকার আজকে আবার কিন্তু ঠিক সেই পরিস্থিতিতেই আমরা দাঁড়িয়ে আমরা যাই বলি না কেন যেভাবেই ভাবি না কেন সত্যি কিন্তু কর্পোরেটের দাক্ষিণ্যে পোষিত দাক্ষিণ্যে লালিত এক রাষ্ট্র তারা বাম আন্দোলনকে বাম সংগ্রামকে দমন করতে সফল হয়েছে বাম আন্দোলন অত্যন্ত প্রান্তিক একটা অবস্থানে নির্বাচনী জয়যাত্রায় অব্যাহত গতিতে বিজেপি সমাসীন আমরা লক্ষ্য করছি এবং গণতন্ত্রকে কোথায় নামিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় যেখানে সংসদের অধিবেশনে দেশের প্রধানমন্ত্রী যাবারও কোনো দায় বোধ করেন না তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে না তিনি যান না সংসদে তা দরকার হয় না তিনি মন্দিরে যান তিনি নানা সমাবেশে যান নির্বাচনের জন্য সারা বছর ধরে তিনি অভিযান করে যান কিন্তু আমাদের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তিনি 
সংসদে যান না বহু সাংসদ আছে কেন্দ্র রাজ্য দুই ক্ষেত্রে সমাসীন যে দল ক্ষমতাসীন দল তাদেরই প্রতিনিধিরা তাদের জনপ্রতিনিধিরা তারাও সংসদে যান না বিধানসভায় যান না যাওয়ার দরকার নেই তারা তারা চলচ্চিত্র অভিনয় করেন তারা সিরিয়াল করেন তারা বিচিত্র সাজ পোশাকে ছবি তুলিয়ে খবরের কাগজে নিজেদের দেখান কিন্তু তারা আমাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তার ফলে গণতন্ত্রের এই মিথ্যা থাট বা প্রহর্ষণ এটাকে গণতন্ত্র বলে চিহ্নিত করে দিন দুয়েক আগে নিউ টাউনের একটা অনুষ্ঠান থেকে কলকাতায় ফিরছিলাম সারা রাস্তা জুড়ে দেখলাম পোস্টার লাগানো হয়েছে নরেন্দ্র মোদী ছবি দিয়ে তাতে লেখা আছে ভারত নাকি গণতন্ত্রের মাতা এবং তারই পুত্র নরেন্দ্র মোদী তাই এই পরিবেশে আবার কিন্তু গ্রামসি যে পথ সন্ধান করছিলেন যে শুধু ওই রাজনৈতিক ক্ষমতা যেন তেন প্রকার লোককে খানিকটা সাময়িক উত্তেজনায় উত্তেজিত করে ভোট জোগাড় করে নির্বাচনে জিতে কোনো সামাজিক রূপান্তর ঘটা যায় না জনসাধারণের অবস্থার বঞ্চিত মানুষের অবস্থার ন্যূনতম পরিবর্তন করা যায় না সেখানে একটা অন্য চেতনা সেই চেতনাকে চালিয়ে দেওয়া দরকার মানুষের মনের মধ্যে বোধের মধ্যে সেইটির ওপর তার সমস্ত জোর এবং তার পদ্ধতি পন্থা জটিলতা ইতিহাসের মধ্যে ফিরে গিয়ে অন্য দেশের ইতিহাসেও ফিরে গিয়ে নিজ দেশের ইতিহাসে ফিরে গিয়ে দেশের অর্থনীতির কো ফিরে চলে গিয়ে বারবার সেটাকে যাচাই করা পরীক্ষা করা বিচার করা ওই কারাবাসের মধ্যে সেটি তার একমাত্র কাজ ছিল এবং অসামান্য তার সেই দশ বছরের লেখা নব্বই দশকের শুরুতে তখন আমরাও কিন্তু লক্ষ্য করছি না যে কোথাও বাম রাজনীতি ক্ষমতার সমাসীন হয়ে তারা কোথাও আপোষ রফার অনেক পথ আস্তে আস্তে খুলে দিচ্ছেন এবং তখনই মনে হয়েছিল যে ঠিক এইভাবেই কিন্তু আস্তে আস্তে ফ্যাসিবাদের দিকে একটা দেশ একটা সমাজ এগুলি যেখানে ক্ষমতার আশ্রয়ে শক্তিমান গুন্ডা বাহিনী তৈরি হতে থাকে এবং এই গুন্ডা বাহিনী এরা কিন্তু হয়তো বাম ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি হয় এরা অবলীলায় আগামী দিনে উল্টো পক্ষে চলে যায় চলে যেতে পারে ঘটেছে ইতালিতে তাই ঘটেছিল জার্মানিতেও তাই ঘটেছে স্পেনে তাই ঘটেছে আগে সেই দৃষ্টান্তগুলো আমাদের সামনে ছিল এবং তখনই মনে হয়েছিল যে নব্বই দশকেই গ্রামসিতে আমাদের ফিরে যাওয়ার একটা দায় আমাদের উপরে এসে পড়ছিল আমরা তার খতিয়ান দেখেছি আমরা দেখেছি কত বাম নেতা বাম কর্মী সরকারি বাম বেসরকারি বাম সব রকম বাম থেকে কত স্বচ্ছন্দে দল বদল করেছেন মুখ বদল করেছেন ভূমিকা বদল করেছেন তার জঘন্য নোংরা ইতর দৃষ্টান্ত তার ভার 
আমাদের চারিদিকে ক্রমশ জমছে ভারী হচ্ছে তার মধ্যে গ্রামসেতে আমরা অন্যভাবে চিন্তা একেবারে বীজ থেকে আমরা যদি শুরু করতে পারি আবার বাম চেতনার পুনরভ্যুদয় করতে সেই লক্ষ্যের দিকে আমরা চিন্তা করি ভাবি যতটা সাধ্য কাজ করি এবং সেই কাজের একটা নয় একটা অঙ্গ হিসেবে আজকের এই অনুষ্ঠান সমাবেশ বই প্রকাশ সবটার উপর অনেকটা ভরসা রাখছে কিছু বলবো না শুধু আবহাওয়া যে পরিমাণ ভারী হয়ে গেছে শ্রমিক বহু বক্তৃতা বক্তৃতার ওজন এবং চারিপাশে আমি সেখানে একটু রিফ্রেশমেন্টের ব্যবস্থা করতে ইতিহাসের খাতিরেই এ কথা বলা দরকার যে মদনবাবুর ঠিকই ওই ছোট ফ্ল্যাটে আমরা মোটামুটি জমা এসে তাম একটা নির্দিষ্ট দিনে আগে থেকে সেটা টেলিফোনে ঠিক করা হতো কিন্তু একমাত্র গ্রাম সেই সেখানকার আকর্ষণ এটা বললে একটু ইতিহাসের প্রতি অবিচার করা হবে মদনবাবুর স্ত্রী যে সমস্ত রিফ্রেশমেন্ট মাঝে মাঝেই আসতো একাধিক বার চায়ের সঙ্গে সেটা ফিরলে অন্যায় গান এবং আমাদের অক্ষমতাও স্বীকার করাই ভালো আমি এবং শোভনলাল সবটার প্রতি সুবিচার করতে পারতাম না এবং শ্রমিকবাবু প্রায়ই আসতে দেরি করতেন অনেক সময় তার আগে আমাদের হয়তো উঠেও পড়ার দরকার হতো তা ওকে সবসময় এটা বলা থাকত যে আমাদেরও যেগুলো বাকি রইল আপনার অন্য ভাই এসে সেগুলোর ব্যবস্থা করবে মোটামুটি সদ্ব্যবহার হতো বলেই জানা যায় কাজে এ সমস্ত আছে ইতিহাসের অঙ্গ হিসেবে এটা গেল একটা দিক আর আর একটা কথা শ্রমিকবাবু খুবই উপযুক্তভাবেই ইতালীয় ফাঁসিবাদ তখনকার বা আজকে যে অংশটাকে অনেক সময় ক্লাসিক্যাল ফাঁসিবাদ বলা হয় তার সঙ্গে আমাদের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কথা বলেছেন না বলে কোনো উপায়ও নেই এখন এইখানে শ্রমিক বহুর বক্তৃতার যে ধরন তাতে আমি যেটা এইভাবে ভাবছি এটাকে যে আমাদের যেটুকু আমরা চেষ্টা করতে পেরেছিলাম কিভাবে সে চেষ্টাটা হলো কেন কতটুকু এটা আমি একটু পাশে সরে গিয়ে এই কথাটা আসতে চাই যে সেটা তো একটা বোঝা গেল আমাদের অসম্পূর্ণতা অক্ষমতা এসব নিয়ে একটা কিছু হয়েছিল খানিকটা আজকে এই বইয়ে প্রকাশ অনুষ্ঠানে বা পুনঃপ্রকাশ অনুষ্ঠানে উপলক্ষে খানিকটা সেই সেই মুহূর্তে আমরা ফিরেও যাচ্ছি আমাদের নিজেদেরও একটু পুনর্মিলন সেটা একটা দিক কিন্তু আমি যদি এবার এই গ্রামসিতেই থাকি তাহলে এইটা বলতে চাইব যে সেখানে গিয়ে আজ আমাদের কি মনে হচ্ছে বা কি ধরনের কথাবার্তা আমরা ভাবতে পারি এটা ঠিকই যে আমাদের এখানে একটু আক্টু বোধায় শোভনলালী এর সম্বন্ধে বিস্তারিত বলতে পারবেন কিনা আজকে বলবেন কিনা জানি না তো লেখালেখির মধ্যেও আছে আমাদের আমাদের এখানে গ্রামসি প্রবেশ গ্রামসি চর্চার মোটামুটি ইতিবৃত্ত সেই প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক ইতিবৃত্ত ও লেখার মধ্যেও আছে অনেক জায়গা থেকে জিনিসটা পাবেন আমি ঠিক সেটার মধ্যেও যাচ্ছি না কিন্তু আমাদের পরিস্থিতি বর্তমান পরিস্থিতি মানে সেটা সমাজে অর্থনীতিতে জীবনে এবং আমাদের পরিস্থিতিও এই সব ভেবে বা এইসব কথা মাথায় রেখে গ্রামসির কাছ থেকে কি পাচ্ছি বা কি পাচ্ছি না 
এইটার কথা একটুখানি এখানে ষাটের দশক থেকে একটু একটু কথাবার্তা শুরু হয়েছে সত্তরের দশকে আর একটু বেশি কিন্তু এটা ঠিকই সম্ভব উল্লেখ করেছেন কিন্তু এই কথাটা মাথায় রাখাই উচিত যে শুধু এখানে বলে নয় সম্ভবত কোনো জায়গাতেই আমাদের যে প্রচলিত কমিউনিস্ট বা বামপন্থী আন্দোলনের ধারা গ্রামসী তত্ত্বগতভাবে আদর্শগতভাবে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে ঠিক তেমন করে আজও সম্ভবত কোথাও গৃহীত হননি অর্থাৎ এই একটু বড় ঘেরে মার্ক্সবাদী তত্ত্বচিন্তা যাকে বলা যায় বা যদি বলি গ্রামসি মোটামুটি তার বেশ একটু পাশেরই ব্যাপার এবং এই যে মদনবাবুর চেষ্টাটার কথা স্বামী বাবুর কাছে শুনলেন ওখানে আরও একটু বোধ হয় উল্লেখ করাই যায় যে মদনবাবুর এই যে চেষ্টা এর পিছনে ওর নিজের পুরনো যতই কম হোক যে রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল বা ওর এক সময়কার যে রাজনৈতিক জীবন যখন ছিল তার একটা বোধ হয়তো কাজ করেছিল কিন্তু অবশ্যই মনে হয় এই বোধটা কাজ করেছিল যে মার্ক্সবাদী প্রচলিত চিন্তার যে ধারা আমরা অনেক সময় কথায় কথায় যেটাকে স্ট্যান্ডার্ড মার্ক্সবাদী পথ বলি একটু তার বাইরে যেমন ওর এই ছোট চেষ্টার মধ্যে থেকেই উনি এতটা গ্রামসি করেছেন শুনলেন যতই সেটা অসম্পূর্ণ হোক উনি রোজা লক্সেম বোর্ড করেছেন সোমনাথ দত্তগুপ্ত নিজেই তা করেছেন এখানে বসে আছেন উনি বুখারিনের বই করেছেন বুখারিনের উপরে বই করেছেন সে বই নিয়ে এমনকি শ্রমিকের মনে পড়বে ওরও অল্প একটু সংশয় তৈরি হয়েছিল কৌশিকের বুখারিনের বই নিয়ে সেসব আলোচনার মধ্যে খানিকটা নিরসন করতে হয়েছিল অর্থাৎ ওই স্ট্যান্ডার্ড মার্ক্সবার্গ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার একটা দরকার যেমন বোধ করা হচ্ছে তেমনি কতটা যাওয়া সমীচীন হবে সে প্রশ্ন একেবারে ছিল না তারা সে প্রশ্ন আজও আছে কিন্তু তো এই সমস্ত পথ বা সমস্যার কথা মাথায় রেখেই আমাদের গ্রামসির দিকে যাওয়া উচিত এবং এই কথাটা খুবই ঠিকভাবে বললেন যে গ্রামসি আমরা মনে হয় সকলেই এটা মনে করি যে মার্ক্সবাদী যে একটু প্রসারিত মার্কস মার্কসের নিজের যে প্রসারিত চিন্তা দিয়ে তার মধ্যেও যেমন আছেন তার বাইরেও অনেকটা গেছে আবার কতটা বাইরে যাওয়া তা নিয়ে হয়তো কিছু সংশয় দ্বিধাদ্বন্দ্ব সেটাও গ্রামসির মধ্যে হয়তো ছিল যে কারণে অনেক জিনিসই যত অনুপুঙ্খে উনি আলোচনা করেছেন করছেন তার মধ্যে আমার অন্তত এই এই যে যদি এটাকে একটা টেনশন বলি যে মার্কসের চিন্তা পরিধি ভিতরে থাকছি বাইরে যাওয়ার দরকার বোধ করছি কিন্তু কতটা বাইরে যাওয়া সংগত সঙ্গচিত এটা নিয়ে একটা উদ্বেগও কাজ করছে তো এই রকম একটা মনোভাব নিয়ে যদি একটু রাজনৈতিক সংগঠন গ্রামসি রচনায় যাকে পলিটিক্যাল পার্টি বলে বলা হয় সেই একেবারে মডার্ন প্রিন্স বইয়ের মধ্যেই অনেকটা অংশই পলিটিক্যাল পার্টি নিয়ে আলোচনা আছে খুবই বিস্তারে হয়তো না কিন্তু বেশ বেশ অনুপুঙ্খে গিয়ে অর্থাৎ কত রকমের জটিলতা সে আলোচনায় প্রয়োজন সেটা খেয়াল করে আমাদের দেখা উচিত আমি আপাতত একটু শুধু সেই দিককার একটা দুটো কথা বলি কারণ সে হয়তো ব্যক্তিগত উদ্বেগের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আমি অনেকদিন যাবতই আমার সঙ্গে যাদের কথাবার্তা হয় তারা এখানে কিছু সেটা টের পান অনেকদিন যাবতই যে কোনো রকমের দৃঢ়বদ্ধ সংগঠন রাজনৈতিক দল তো বটেই তাদের ব্যাপারটা নিয়ে আমি উদ্বিগ্নই আছি এইভাবে বলব এত রকমের সমস্যা আমার চোখে ধরা পড়ছে ক্রমশ এবং তার প্রায় কোনো কিছুরই কোনো সমাধান আমার কাছে তো নেই বটেই কাজে সেই অর্থে অবস্থাটা হতাশা ব্যঞ্জক এবং আমার বন্ধুরা সেইভাবেই আমাকে খারিজ করে যে সব কথা বলে লাভ কি আছে ঠিকই আমিও মনে করি 
खारिज कर राजनैतिक दल व पलिटिकल पार्टी कथा जो भावा जाए ग्रामशी अत्यंत जरूरी एक कथा से प्राय कखे खेले रखी ना राजनैतिक दल बोलते राजनैतिक दल ही बोल ग्रामशी कैर चिंता पावा जाए राजनैतिक दल बोलते राजनैतिक दल सभ्य हिसाब से अंतर्भुक्त जरा ता तो आधु सेटुकु एके बारे जथेष नय राजनैतिक दल के वर्ग हिसेब एक आलोचनार वर्ग हिसेब चिंता कर समय और संगे जे अंश जड़िए आस्ते आस्ते देखा जा समाज बहु अंश तरह संगे जड़िए आड़िए नहीं तरह संगे बंधुर सम्पर्क आतंक सुविधा है तेल बोलते इच्छे कर नदी अबबाहिकार कथा जे भाव अबबाहिका एक नदी के धारण कर तर जल से पड़े नदी चेहर उपरे से ही अंचल सब किस निर्भर कर जीवन जापन भूगोल कृषि अनेक कि पलिटिकल पार्टी जाके बोल इंग्रेजी अनुबाद शब्दगुल पाई पलिटिकल पार्टी जाके बोल ग्रामशी तरह आलोचन उन्नी चिंता खूब जोर आनवार चेष्टा कर चारिपाशे दैनन्दिन अभिज्ञतार कथा माथाय रेखे धारणा के एक बोझार चेष्टा कर भाबा जो हमारे जेको जैगे विश्वविद्यालय आज के आलोचना चक्रे उपस्थित से ही विश्वविद्यालय एखे जरा छात्र शिक्षक नाना भाव जरा जड़ित आबाई जान जो कैक बचर आगे कैम्पास कैम्पास लेकिन वर्ग बस बला हतो हम बला बार कारण आंतु आज जेहेतु बड़ बेपारे लेफ्ट से परिसर संकुचित सम्भवना बस तरह जोराल जोरदार उपस्थिति जान दी तो, जाना पावा जित तो, नाना जगह तरह प्रकाश पा जित तो। और आज के जो भाटार टान लगा कैम्पास लेफ्टर चेहरा ये दुटो वर्ग हिसेबे जी माथाय रखी ताल्लेर संगे एके बारे प्राय संगे संगे जड़िए जा चारिपाशे लेफ्टर परिसर ओ संकोचन प्रसारण आज के लेफ्टे साधारण भाव कि चेहरा दाड़ी से एट राज्य कथाटा इसे गल ये ग्रामशी कई आलोचनार मध्य परिष्कार अर्थे हमें राज्य कथा बोल एकटू एगोले एक गलेर कथा देशे से ही परिसर की चेहरा ग्रामशी एके बारे आंतर्जा इंटरनैशनल रामिफिकेशन एक कथाओ परिष्कार कर तो भाबा जाए ये पलिटिकल पार्टी तरह एके बारे जो एक कोर अंश बोली से दाड़े तर सदस्य तरह बारे नियमतान्रिक भाव जरा सदस्य हिसाब से गृहत शुद्ध से हीटुकुर मध्य जो आलोचना करी तक ही आर एक जटिलता इसे पड़े जो अनेक समय देखा जाए से ही सदस्य जो बड़ बेपारेटुकु परिसर से परिसर ताओ कार्यत भीषण संकुचित हो पड़े कारण नाना स्तरे नाना धापे धापे आर हायर आर्की से कौ लोकल कमिटी कौ जोनल कमिटी कौ स्टेट कमिटी तरह पलिट ब्यूरो सेंट्रल कमिटी एरक अनेक कि एक बर कथा ये सब आलोचना करते गई मन पड़े हमें कथाटा तुली बीटा एन तो एके बारे अपरिचित श्रमिक निश्चय मन पड़े आशा करी आशा करी शोभन लाल मन पड़े पंचाशे दशके एक बी हम हमें व्यक्तिगत अंत तो बोलते एक विस्तृत बोध नहीं पढ़तम विस्तृत यह कारण जो बीटा पढ़े बरक्त जथेष कारण घटत कंतु बीटा के ताच्छिल्य कर सर रखार मत नये बयसे सेटुकु बुझते दीपक चौधरी नर के अच्छा मन करी बीटा इम्पर्टेंट बी सत्य कथा बोलते कि 
পরে এই বই পাওয়া যায় না এখনকার পাঠকদের কাছে এই বই সম্ভবত বিশেষ পৌঁছবেই সোভিয়েট যখন ভাঙছে মোটামুটি বার্লিন ওয়াল ভাঙছে সোভিয়েট ভাঙছে ওই সময়ে আমি একটু যোগাড় যন্ত্র করে বই পাওয়াও খুব সহজ না পাবলিক লাইব্রেরি একটা পাবলিক লাইব্রেরি থেকে বইটা সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম দু খণ্ডে পঞ্চাশের দশকে আমরা যখন পড়তাম প্রধানত এক খণ্ডই দ্বিতীয় খণ্ড বেরিয়েও ছিল বোধ হয় তার বেশ খানিকটা পড়ে তো আবার আমি পড়েছিলাম মনোযোগ দেবার কিন্তু আমাদের কারণ আছে কারণ ওখানে এমনি আমাদের জাতীয়তাবাদী পর্ব আছে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস আছে কলকাতার পুরনো বনেদি পরিবারের ভ্রমণ বদল এই সমস্ত পরিপ্রেক্ষিত আছে সেই পরি সেরকম একটি পরিবারে একটি মেয়ে সে বামপন্থী রাজনীতিতে গেল তারই ওই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা আসছে তা ওখানে পড়তে পড়তে স্পষ্টতেই মনে হয় যে সোভিয়েটের প্রতিরূপ নিয়ে কথা বলা হচ্ছে সেটা একটা অসম্ভব আমলাতান্ত্রিক চেহারা ওই যেটা বললাম মিশ্রিত বোধ আমার অন্তত তাই বোধ ছিল যে উপন্যাসটাকে তাচ্ছিল্য করতে পারছি না কিন্তু এটা পড়ে তখনকার আমাদের যে স্নিগ্ধ বিশ্বাসের আস্তরণ ছিল তাতে ওটা খুবই বিরক্তির কারণ হতো যে ওটা সবটাই এই যেমন দুটো বত্রিশে সতেরো তলায় একটা মিটিং হবে আচ্ছা দুটো সাতচল্লিশে উনিশ তলায় গিয়ে একটা মিটিং করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি ছিল তো গ্রামশীল আলোচনায় যদি আমরা খেয়াল করি গ্রামশি অবশ্যই দীপক চৌধুরী নরকে একৃত পড়েননি সম্ভবত তখন লেখাও হয়নি সম্ভবত লেখা হয়নি তখন লেখা হলেও গ্রামশি পড়ার সম্ভাবনা কম কিন্তু গ্রামশি এই আলোচনার মধ্যে পার্টি ওই বর্গ হিসেবে বলছেন কোনো এই পার্টি ওই পার্টি না পলিটিক্যাল পার্টি ওর যে বর্গ তার ওই একটা স্তরকে উনি বলছেন একটু ক্রিয়েটিভ স্তর সেই ক্রিয়েটিভ স্তর কোন সময়ে হয়তো অনেক সময় অজান্তেও পেরিয়ে যায় পার্টি নিজেই চারিপাশে ঘাত প্রতি হতে মধ্য দিয়ে তখন কিন্তু সে এসে যায় ওই আমলাতান্ত্রিক পর্বে গ্রামশীর অন্তত ইংরেজি অনুবাদে আমরা ফ্রেজগুলো পাচ্ছি ওই ক্রিয়েটিভ পর্বে হচ্ছে ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম যে বাক্যাংশের সঙ্গে আমরা সবাই খুবই পরিচিত গ্রামশি বলছেন ওই ক্রিয়েটিভ ফেজ পেরিয়ে যাবার পরে যেটা সেটাকে উনি বলছেন ডিউরোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম তাহলে এই যে তত্ত্বগতভাবে ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজমের সঙ্গে ডিউরোক্রেটিক সেন্ট্রালিজমের একটা প্রতিতুলনা করা হচ্ছে বা গ্রামশি চিন্তায় ওটা আসছে ওইভাবে প্রতিতুলনা সেখানে আমাদের তো খেয়াল করা এবং গ্রামশি স্পষ্টতই ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজমকে ওই ক্রিয়েটিভ ফেজের সঙ্গে যোগ করে ওটাকে উনি এক ধরনের অনুমোদনই দিচ্ছে মনে হয় এই কথাগুলোর মধ্যে ভুল থাকলে সময় না আপনার দায়িত্ব একটু পয়েন্ট আউট করা আর বিউরোক্র্যাটিক সেন্ট্রালিজমে উনি অনুমোদন দিচ্ছেন না এইবার আমাদের আজকের পরিস্থিতিতে এবং আমার যে সংশয়গুলোর ভূমিকাটা বলেছি বিস্তারে আপনি বলা যাবে না বলবো না আমার যে সংঘ সংগঠন সম্বন্ধেই যে সব সংশয়ের প্রশ্ন আছে যেটা আমি জানি যে তার সেটা এগোতে থাকলে একেবারেই ওই বন্ধ টানেলের সামনে গিয়ে পৌঁছতে হবে কাজেই সেটা তো সেই অর্থে কোনো কাজের কথা না কিন্তু সেই সংশয়ের মধ্যে এই কথাটা তো আমাকে অন্তত লক্ষ্য করতেই হবে যে পলিটিক্যাল পার্টি আচার আচরণ তার যে জীবৎকাল তার ধরন ধারণ তার মধ্যে ক্রিয়েটিভ ফেজের সম্ভাবনাও আছে আর ওই যদি তাকে ডিজেনারেট কথাটা উনি ব্যবহার করেননি হয়তো একটু বেশি রূঢ় শব্দ ডিজেনারেট ফেজ সেটাও আছে কিন্তু ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম বনান বিউরোক্র্যাটিক সেন্ট্রালিজম এটুকু তো আমরা তুলে নিতেই পারি আমাদের আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তা আলোচনা আমি আর বেশি এগোব না তিন চার মিনিট এই ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম যদি আমার এই কথাটা বেশি ভুল না হয় যে গ্রামশি একটা ধরনের একটা ধরনের অনুমোদন 
হয়তো ছিল আমাদের তো এত পথ পেরিয়ে এসে তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দেয় এবং আমি এই ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম নিয়ে অনেকদিন ধরেই দুব্রতই আছি টুকটাক যেখানে যেটুকু যা কথাবার্তা বলি বা ই করি বলারও চেষ্টা করেছি যে ওটা পরিণতিতে গিয়ে সেন্ট্রালিজমটুকুই সম্ভবত থাকে ডেমোক্রেটিক অংশটা ওটা ভূতের ধোঁয়া বা কর্পুরের মতো মিলিয়ে যায় এখন এটা যে কেউ সচেতনভাবে ওই রকমভাবে করেন তা তো না কিন্তু এটা এত এক অর্থে সূক্ষ্ম এত জটিল একটা প্রক্রিয়া যে আমরা যদি সাবধান না হই তাহলে তো আমাদের উদ্ধারের কোনো আশাই নেই সাবধান হয়েও আমরা যে কি করতে পারবো তা জানি না অর্থাৎ এখানটাতেই এসে পড়ে একটা নেতৃত্বের প্রশ্ন সে কথা রামসির আলোচনার মধ্যেও তার আবাস ইঙ্গিত ইত্যাদি আছে নেতৃত্বের প্রশ্ন এইবার ওপরের যিনি নেতা তার কথা নিচের নেতা শুনবেন তার নিচে যিনি তার পরে শুনবেন এটা শৃঙ্খলার আমাদের যে ধারণা শৃঙ্খলার ধারণার সঙ্গে এটা খুব সঙ্গতিপূর্ণ শৃঙ্খলা প্রায় আমাদের মনের মধ্যে আছে সকলেরই এটা একটা অনুমোদনযোগ্য ব্যাপার শৃঙ্খলাকে আমরা একটা ভালো জিনিস বলেই ভাবি আমরা আমাদের বাচ্চাদের স্কুলে ভর্তি করবার সময়ে ডিসিপ্লিন স্কুলে সন্ধান করি এখন এই রকম কথাবার্তার দিক থেকে ভাবতে গেলে তো আমাকে প্রায় পরের ধাপেই এইখানে গিয়ে পৌঁছতে হবে শৃঙ্খলা ব্যাপারটা সত্যিই কি অত ভালো এবং এখন আমার একেবারে নিজের জন্য ব্যক্তিগত অবস্থান শৃঙ্খলা ব্যাপারটা অত কিছু ভালো সম্ভবত নয় আর শৃঙ্খলাকে যদি আমরা প্রশ্ন করতে একটু নিজেদেরকে তৈরি করি তাহলে কিন্তু আমরা অনেক দূর পর্যন্ত প্রশ্ন করতে পারব বা আমি বলব প্রশ্ন করতে হবে যেমন সামরিকতা ওরকম আলোচনার আর একটা বর্গ সামরিকতাকে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে এবং শ্রমিকবাবু যে আমাদের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত আভাস বা ইঙ্গিত করলেন ঠিক এই অংশটুকু পর্যন্ত বলেননি হয়তো তার আগে পর্যন্তই বলেছেন আমি সেই অর্থে পরিপূরক হিসেবে সেখানে যোগ করতে অবশ্যই চাইব যে ওই যেমন আমাদের নানা অর্থের কণ্ঠরোধ ভীমা করে গাঁও যেটা বললেন অবশ্যই তাই এবং সেই একদিকে না নানা অর্থে কণ্ঠরোধ যেমন যাচ্ছে তেমনি সমস্ত মানসিক আকাশ আমাদের ব্যক্তিস্তরে আমাদের সাংগঠনিক স্তরে গোটা আকাশ বাতাস জুড়ে সামরিকতার একেবারে সমারোহ তো এই লক্ষণটা শুধু মানে আমাকে বলতে বললে আমি খুব অকপটেই বলবো যে আমি শুধু চোদ্দ সাল থেকে এটা লক্ষ্য করলে হবে না এটা আমি অন্তত আমার সঙ্গে যাদের কথাবার্তা হয় তাদের সঙ্গে অনেকবারই বলেছি আমি আমাদের ইতিহাসে আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসে বা অনতি অতীতের ইতিহাসে আমি এই জিনিসটাকে সূত্রপাতটা কার্গিল যুদ্ধের সময় থেকে করে থাকি কার্গিল যুদ্ধের সময়ে একটা বড় ধাপ আমরা বোধ অতিক্রম করলাম যেখানে আমাদের যে পুরো জীবন নগর জীবন সাধারণ জীবন যাই তার নাম দিই সেই সেই জীবনের যে বৃত্ত তার মধ্যে সামরিক জীবন সামরিক চিন্তা সামরিক ভাবনাকে অনেক বেশি সামনে নিয়ে এলাম বর্তমানে যেটা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ওই গল্পটাই আরও অনেক বিস্তার হয়েছে ওই গল্পটা বিস্তার লাভ করে এখন যেখানে পৌঁছেছে যে সামরিক বৃত্তের মধ্যেই তো আমরা আছি পুরো জীবন চাই আচ্ছা দেখা যাক তার মধ্যে কতটা দেওয়া সম্ভব এইভাবে প্রশ্নটা দাঁড়িয়ে গেছে আমি আপাতত আর কিছু বলছি না নমস্কার আমি 
আলোচনা সভা আলোচনা চক্র যাই বলুন না কেন এটা এখানে কথা বলতে গিয়ে আমি প্রথমে কয়েকটা কথা একটু বলবো আপনাদের কাছে সেটা একান্তই বলতে পারেন খানিকটা ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ মানে এই যে অজিত বাবুর রামসি চর্চা যেটা উপন্যা একটু আগে আপনাদের কাছে বললেন এই ব্যাপারে আমি তো একটা তথ্য কারণ এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমি সেইটা একটু আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই মানে তিনি কিভাবে মানে গ্রামশিকে দেখেছিলেন এবং এটার সূত্রপাতটা হয়েছিল এরকমই উনিশশো হ্যাঁ পঁচাশি সাতাশি আমি চুরাশি সালের শেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যোগ যোগদান করি তো পঁচাশি সালে এই কন্যা নন্দিনী তিনি তখন আমাদের স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্রী কাছে দিলেন তো সেই সূত্রে ওর বাবার সঙ্গে মানে মানে এই ওর মেয়েই মানে সেতু বন্ধনের কাজটা করে তো বাবার কাছে গিয়ে বোধ হয় আমার সঙ্গে কিছু বলেছিল বা কিছু যাই হোক তখন যেটা হ্যাঁ আমাকে উনি ওর বাড়িতে একদিন আসতে পারে তো তখন এই এই ওরকম ছিয়াশি সাতাশি ওরকম সময় তো সেই অজিতবাবুর বাড়িতে সল্টলেকের বাড়িতে তখন আমি খুব খুব ঘন ঘন যা বেড়াচ্ছিল বাড়িতে আমার এখন ঠিক সময়টা মনে না অন্তত বেশ বেশ অনেক বছর তো তখন আমার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয় ওর সঙ্গে এই যাতায়াতের সূত্রে মানে অভিজ্ঞতা দুটো দিক একটা দিক হচ্ছে আমি উনি একদিন যাওয়ার পরেই এই কথাটা আমাকে বলবেন যে উনি পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদের কি চর্চা হবে না হবে এসব নিয়ে উনি খুব একটা মানে আশাবাদী কিছু নন গ্রামশীর বইটা বোধ হয় তখন তিনি সবে হাতে ধাত দিয়েছেন এরকম সেটা নিয়ে খুব যে একটা আলোচনা হয়েছে বইটা নিয়ে অন্তত আমার সঙ্গে খুব একটা কোনো আলোচনা হয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না কিন্তু একটা ব্যাপার যেটা হলো সেটা হচ্ছে বললেন যে ওর দক্ষিণ ভারতে বিভিন্ন গণসংগঠন এবং তার মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের সংস্থা ছিল সেটা হচ্ছে কেরল এবং তামিলনাড়ুতে মৎস্যজীবী সব বিভিন্ন মানে সংস্থা এই ফিশারম্যানস ইউনিয়ন তো তাদের সঙ্গে ওর একটা খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তা তখন আমাকে উনি বললেন যে আমি দীর্ঘদিন ধরে ওইখানে দক্ষিণ ভারতে ওই ফিশারম্যানস ইউনিয়নের মধ্যে আমি গ্রামশী নিয়ে আলোচনা আমি ওখানে করছি এবং আমি খুব ভালো সারা পেয়েছি তার কাছে খুব অদ্ভুত ত্রুটি লেগেছিল ব্যাপারটা যে দক্ষিণ ভারতে গিয়ে ওই ওই মৎস্যজীবীদের মধ্যে গিয়ে ওইভাবে কাজ করা একটা তো আমরা হয়তো আপনারা যারা তরুণ আছেন জানেন না কিন্তু আমরা অনেকেই জানি অজিত বাবু একটা দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন ছিল মানে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে একটা সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল সেটাও একটা অন্য ইতিহাস কিন্তু সেই বলতে পারেন যে সেই ট্রেনিংটা ওর ছিল আর ওর কাছে এই মানে আমাদের কাছে ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত লাগলো উনি ওনার কাছে এটা ছিল যে ওইখানে গিয়ে উনি তাদের কাছে গ্রামশী বোঝাচ্ছেন তা আমি শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এইসব করতে গিয়ে আপনার মানে অভিজ্ঞতাটা কি মানে এই গ্রামশী নিয়ে আপনি ওদের কাছে যাচ্ছেন যে খুব ভালো বলে আমাকে উনি যে কাজটা করলেন সেটা হচ্ছে আমাকে একদিন বলেই বসলেন যে দেখো একটা কথা হচ্ছে যে আমার তো বয়স হয়ে গেছে তা আমার পক্ষে এখন আর অত দূরে গিয়ে সব কাজটা করে করা সম্ভব না তোমাকে একটা আমি দায়িত্ব দিচ্ছি যে তোমাকে এরকম তোমার যদি অসুবিধা না থাকে এরকম দক্ষিণ ভারতে মাঝে মাঝে যেতে হবে তো সেই অজিতবাবুর এই অনুরোধেই বলতে পারে অনুরোধ কেন আদেশই বলতে পারে তখন আমার বেশ দীর্ঘ কয়েক বছর এই দক্ষিণ ভারতে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে এবং আমি গিয়ে যেটা লক্ষ্য করলাম সেটা হচ্ছে এই রকমে যে মানে ওকে দক্ষিণ ভারতের এই বিভিন্ন ধরনের এগুলো সবই বামপন্থী নানা রকমের সংগঠন ছিল 
তারাও কি যে কি শ্রদ্ধার চোখে দেখেন মানে এরা আমরা এখানে কি বুঝতেই পাব এবং আমি যখন ওখানে গেলাম গিয়ে দেখলাম যে মৎস্যজীবীদের মধ্যে উনি যে কাজগুলো উনি করেছেন তো আমি তখন বলেছিলাম যে আমি এখানে কি করবো তো কি চেনে ওরা জানে ওনার আমি ইংরেজিতে বলবো বলো ওই সব নিয়ে আপনাদের ভাবতে হবে না আপনি আপনার মতো বলে যাবেন আমরা আমাদের যারা সব কমরেডরা আছে তাদের কাছে আমরা সে তামিলে হোক মালায়ালামে হোক আমার অনুরোধ করি তেরা বাবা সব অনেকবার গেছি এবং সত্যি দেখলাম ওখানে গিয়ে যে ওইখানে ওই মৎস্যজীবীদের মধ্যে একেবারে সাধারণ স্তরের একেবারে মানে নিম্নবৃত্ত যাকে বলে তাদের মধ্যে কিন্তু একটা তাদের মতো করে কিন্তু গ্রামশি চিন্তার গুরুত্বটা কিন্তু সেখানে পৌঁছে গেছে অদ্ভুত এই একটা কথা আর দ্বিতীয় যে কথাটা মানে অজিত বাবুর সঙ্গে যখন আমার প্রায় প্রায় ওদের বাড়িতে যেতাম আলোচনা হতো কথা হতো তখন একটা ইতিমধ্যে ওর বইটা বেরিয়ে গেছে আমি এটা বলছি ধরুন নব্বইয়ের দশকের ওই মাঝে মাঝে সময় সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙে গেছে তখন যা যা কথাবার্তা হতো তাতে একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করতে করতাম যে উনি ওই মানে প্রথাগত ওই যে আমাদের একটা মানে কি বলবেন একটা টিপিক্যাল আমাদের ছকে ছক মাথায় যে একটা মার্কস পা দিচ্ছে খাজা এইটার কিন্তু তিনি অনেকদিন বাইরে চলে গেছেন এবং সে গ্রামশীর ব্যাপারটা কিন্তু এসছে ওইখান থেকে এবং শুধু গ্রামশী নয় ওনাকে দেখেছিলাম আমি অন্তত দুটো বিষয় সম্পর্কে ওর প্রবল আগ্রহ এবং ওর লেখালেখির মধ্যেও সেগুলো পরবর্তীকালে বেরিয়েছে এক ইনফ্যাক্ট তার বইও বেরিয়েছিল একটা হচ্ছে ইউরো কমিউনিজম যদি ইউরো কমিউনিজম শব্দটা সম্পর্কে ওর কিছু আপত্তি ছিল কিন্তু ইউরো কমিউনিজম নিয়ে ওর একটা কিছু বই আছে আরেকটা দেখেছিলাম যখন সোভিয়েত ইউনিয়নে এই প্রেসরইকা গ্লাস নস্ত এসব যখন শুরু হচ্ছে প্রবল উৎসাহ এবং এই সব নিয়ে আমাকে একদিন বলেছিলেন যে এই কিন্তু নতুন একটা কিছু হতে যাচ্ছে সূচনা মানে খুব খুব আশাবাদী ছিলেন কিন্তু এসব ব্যাপার এই বার একটা নতুন কিছু হবে এই এই ঠিক ঠিক পথে চলছে তো এইরকম আর কি কতগুলো কথা আপনাদের কাছে বললাম মানে ওনার ওনার গ্রামসী চর্চা মানে মানে ধাঁচাটা যদি বুঝতে হয় তাহলে এইগুলো কিন্তু একটু মানে খেয়াল করা দরকার আমি এইবারে যে কথাগুলো মানে শরীর বলছিলেন বা তার আগে সমিতা বলছিলেন আমি তারই সূত্র ধরে কয়েকটা কথা বলবো সব কিছু তো বলা সম্ভব নয় খানিকটা আমাদের এবারের যে এই যে বইটা আজকে কোনো প্রকাশিত হলো তার যে সম্পাদক ভূমিকা তার মধ্যে খানিকটা বলবার চেষ্টা করেছি সেটা হচ্ছে যে এটা মনে হতেই পারে যে অজিত বাবুর বইটা ধরুন বেরিয়েছিল উনিশশো উননব্বই সালে আর এটা হচ্ছে দু মানে প্রায় তিরিশ বছরের আগে তখনকার যেটা সমিতা বললেন সত্যি তো তাই যখন তখন আমাদের কাছে গ্রামশী বলতে আমরা কিছুই জানতাম না ওই সবেদন নির্মণি প্রথম দিকের বই ছিল যেটা উনি বললেন ওই মডার্ন প্রিন্স অ্যান্ড আদার রাইটিং একটা ছোট্ট এইটুকু একটা বই আর তারপরে উনিশশো একাত্তর সালে বেরোলো সিলেকশান ফ্রম প্রেজেন্ট নোট বুকস এই আমাদের ভরসা আর দুটো বই ছিল একটা ছিল জন ক্যামেট গোলমাল এইসব গুলো আমরা জানতে পেরেছি এই একটা আরেকটা ছিল জিওভানি ফিওরির একটা বই ছিল একটা বই এই ছিল আমাদের কিন্তু রসদ এখন তারপরে ধরুন আজকে গ্রামশী চর্চার প্রচুর ব্যক্তি লাভ করেছে প্রচুর বইপত্র বেরিয়েছে অনেক কিছু হয়েছে অনেক রকমের ব্যাখ্যা অনেক শেষ করে রকম অনেক ভাষ্য বেরিয়েছে এখন সেখানে স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন আপনাদের মনে উঠতে পারে যে ওই বই বেরিয়েছিল উনিশশো উনব্বই সালে তো সেরা তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে তো সেই বইয়ের আজকে পড়ে আর কি তার প্রাসঙ্গিক মনে হতেই পারে এখন তো অনেক নতুন নতুন বই দিয়েছে অনেক নতুন নতুন কথা জান অনেক তথ্য জানা যাচ্ছে একটা জিনিস আপনারা দেখবেন এটা যদি পড়েন বইটা দুটো ভাগ আছে প্রথম ভাগটা হচ্ছে গ্রামশিক জীবন 
राष्ट्र बोलते ग्रामशी जी कथा सम्मति आरिक बल प्रयोग दो आलोचना बुझे उन्नत मान राजनैतिक कर्मी हवा परवर्ती बुजते चाहिए भाषा सहज बोध कर प्रवेश कारागारे बस बत्रीसिंगी अनुबाद शुरू कर चतुर्थ खंडार बेपारे पत्र लाभ कर 
তখন আমি জোসেফ বুজিকিকে চিঠি লিখেছিলাম যে তৃতীয় খণ্ড তো অনেক দিন হলো বেরিয়ে গেছে মানে দুটো খণ্ড এই 1 2 3 এর মাঝখানে ব্যবধান হতে প্রায় 15 15 বছরের উপর আপনি বুঝতে পারছেন যে কি কি ধরনের কাজ এবং খণ্ডগুলো যেগুলো পাওয়া যায় বাজারে সেটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কি মানে মানে কি ধরনের পরিশ্রম করে এরকম ধরনের কাজ করে তো তখন আমি ওকে লিখেছিলাম যে তিনটে খণ্ড তো অনেক দিন হলো বেরিয়ে গেল তাহলে চতুর্থ খণ্ড আমরা কবে দিতে পারি তখন আমাকে লিখেছিলেন যে আরো বছর দেরি পরে আমি আশা করছি বেরোবে কিন্তু এর মধ্যে জোসেফ বুজিকি প্রায় হয় ফলে তার পরবর্তীকালে কি হবে না হবে বাকি খণ্ড মদিনার বেরোবে কিনা বেরোবে কবে বেরোবে আমরা কিন্তু জানি না আমি কেন কথাটা বলছি যে আপনার এই গ্রামশীর সমস্ত লেখাপত্র যদি যতক্ষণ আমরা হাতে না পাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু গ্রামশী সম্পর্কে আমাদের কোনো একটা অবস্থান নেওয়া বা আমাদের কোনো কথা বলা খুব জোরের সঙ্গে খুব মুশকিল যেটা ধরুন আমরা অনেক অনেক ক্ষেত্রে মার্কস এঙ্গেলস লেনিন টর্সকি স্ট্যালিন এসব ক্ষেত্রে কিন্তু এই সেবত্বতা আমরা অনেকটাই কাটিয়ে গেছি তাদেরও কিছু কিছু লেখা হতো দীর্ঘ দিক অপ্রকাশিত হয়েছে কিন্তু মোটামুটি ধরুন লেখাপত্রগুলো সব পাওয়া যায় তো গ্রামশীল ক্ষেত্রে এটা একটা খুব বড় সমস্যা আর আমাদের সমস্যাটাকে কাটিয়ে ওঠানো ব্যবস্থা হয়েছে কিন্তু যেটা আমি বলতে গেছিলাম আমাদের এখানে একটা বড় রকমের সীমাবদ্ধতা আছে সীমাবদ্ধতাটা হচ্ছে এই এই যে আমরা এখানে কেউই আমাদের ভরসা হচ্ছে ইংরেজি আমাদের এখানে এই চর্চাটা কখনো হয়নি যে এই যে ধরুন মার্কসবাদ চর্চা করতে গেলে যে ওই ভাষাগুলো জানা দরকার করে অরিজিনাল টেক্সটগুলো পড়া দরকার এই সংস্কৃতি আমাদের এখানে তৈরি এবং আপনারা খুব অবাক হয়ে যাবেন একটা এই তথ্যটা জেনে যে গ্রামশীল যখন মানে কারা লাগে তো তখন ওর চিঠিপত্রের মধ্যে এটা পাওয়া যায় যে উনি মানে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে বা তার যারা আত্মীয় স্বজন যারা ছিলেন তাদের সঙ্গে তার খানিকটা খানিকটা যোগাযোগ ছিল তিনি যেসব বই চাইছেন মানে বই মানে পড়তে চাইছেন তো সেখানে তো অন্যান্য যাই হোক ইটালিয়ান সংস্কৃতি হ্যান ত্যান এসব তো আছে সেটা ছেড়ে দিল তো দুঃখ বিষয়ের উনি বই ভীষণ ভাবে চাইছেন একটা হচ্ছে রুশ ব্যাকরণ এবং জার্মান ব্যাকরণ কারণ উনি জেলে বসেই ভাষা চর্চা করছেন জার্মান এবং রুশ কারণ বক্তব্য হচ্ছে এই দুটো ভাষা না জানলে আমি মার্কসবাদের ভেতরে নিতে পারবো তাতে একটা মানুষের মানে চাহিদাটা আমি বৌদ্ধিক চাহিদাটা শুধু ভাবার চেষ্টা করছি এখন এবারে ব্যাপারটা দাঁড়ানো মানে গত ধরুন দশ পনেরো কুড়ি বছরে নব্বইয়ের দশকের সময়ের থেকে পর থেকে যদি ধরে তাহলে এটা ঘটনা যে গ্রামশীল উপরে প্রচুর প্রচুর বই দেখা পত্র হয়েছে এবং সেই বইগুলো যারা লিখেছেন বা লিখে চলেছেন তারা প্রত্যেকে গ্রামশীল মূল ইটালীয় যে সংস্করণ ইটালীয় ভাষ্য সেগুলোর উপরে ভিত্তি করে তারা বই লিখেছে তারা কেউ কিন্তু তারা কেউ হয়তো ইংরেজ কেউ হয়তো ফরাসি কেউ হয়তো অন্য দেশের মানুষ কিন্তু তারা একেবারে সরাসরি ওই গ্রামশীল মূল টেক্সটাকে তারা করছে ফলে এই বইগুলোকে আমাদের আমাদের মুশকিলটা হয়ে গেছে যে এই বইগুলোর মধ্যে ওই যে ফুটনোটগুলো পাচ্ছি সেখানে হয়তো এমন একটা নোট বই থেকে এমন একটা উদ্ধৃতি পাচ্ছি যেই উদ্ধৃতিটা আদারওয়াইজ ইংরেজিতে অ্যাভেলেবল নয় ফলে ওই ওইটুকু নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে কারণ এই এইটা হচ্ছে একটা সমস্যা মানে গ্রামশীল পড়ার ক্ষেত্রে তো যাই হোক আমি এরকমই দু চারটা মানে এই নতুন যে সমস্ত ভাষ্য গ্রামশীল সম্পর্কে এসছে আমি আর দু একটা কথা শুধু আপনাদের কাছে বলবো এরকম অনেক কথাই বলা যায় কিছুটা আমার ভূমিকার মধ্যে বলবার চেষ্টা করেছি কিন্তু সেখানেও তো ধরুন একটা সীমাবদ্ধতা থাকে পরিসরের একটা সীমাবদ্ধতা থাকে তো তার মধ্যে প্রথম যেটা খুব আমি বলবো যে খুব আশ্চর্যজনক একটা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে এই তথ্য আমাদের কাছে কোনোদিন ছিল না সেই তথ্যটা হচ্ছে যে আপনারা সবাই সেই নামটির সঙ্গে পরিচিত অতি বিশিষ্ট ব্রিটিশ মার্কসবাদী দাঁত্রী পেরি অ্যান্ডারসন তো পেরি অ্যান্ডারসনের একটা প্রবন্ধ এবং সেই প্রবন্ধের মধ্যে গ্রামশীল তিনি 
बंदी जरा कैदी सकल बोझा जाटालियन दीर्घदिन इटालियन कम्यूनिस्ट पार्टी खबर जेको कारण इटालियन कम्यूनिस्ट पार्टी नेतृत्व स्थिर करें नोट आप छापा होना प्रकाश कर मध्य दानिक सम्पर्क आज प्रथम बक्त्य मन करी मन करी धक्का दिए सरसि आघात करतेबीदस्त करते इटाली शक्ति तेज दावी करते बर्तमान इटाली शासक सांविधानिक गणतंत्र 
একটা বক্তব্য আর দ্বিতীয় একটা বক্তব্য সেটা আবার একেবারে প্রায় প্রায় দ্বিতীয় মানে সেই নোটসের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে সেই দ্বিতীয় বক্তব্যটা হচ্ছে এইরকমে যে প্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামকে জারি রাখতে হবে কিভাবে জারি রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এবং জারি রাখার উনি আবার সেই এগুলো বলে দিয়েছে মানে সেই কোথায় কোথায় জারি রাখতে হবে এবং কিভাবে জারি রাখতে হবে না ফ্যাসিবাদের ভেতরে অন্তর্ঘাত ঘটি সেখানে উনি বলছেন যে সামরিক বাহিনী পুলিশ স্টেশন তারপরে আচ্ছা মানে সেনাবাহিনী পুলিশ স্টেশন পুলিশ আমলাতন্ত্র ফ্যাসিবাদের যেগুলো নাকি মানে শক্তি কেন্দ্র যে এ প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা জায়গায় আমাদেরকে নিজেদের লোক ঢুকিয়ে সেখানে অন্তর্ঘাত চালাতে হবে রেল স্টেশন ট্রেন আমাদের পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম প্রত্যেকটা জায়গায় আমাদের লোক ঢুকে অন্তর্ঘাতের ব্যবস্থা করবে এবং এই প্রক্রিয়াটা জারি রাখতে হবে তার মানে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে আপনি একদিকে ওই গণতান্ত্রিক সংসদীয় পথ চালাতে হবে আর পাশাপাশি আবার এই রকম একটা প্রক্রিয়া কিন্তু আপনার এটা কেন এটা আপনি এই আন্ডারস্ট্যান্ডের এই এতেই আমি প্রথম জানতে পারছি যে এই রকম ধরনের কথাবার্তা কিন্তু গ্রামসিক বলেছিল এটা একটা দ্বিতীয় যে যে বিষয়টা দিকে আপনাদের আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অনেকগুলো বিষয় আছে তো তার মধ্যে যেটা একটা বই এই বইটা আমার কাছে মনে হচ্ছে খুব খুব মানে উল্লেখযোগ্য বই কার্লস কুটিন হোক গ্রামসিস পলিটিক্যাল থট দু হাজার বারো এবং তার তার কিছু আগে ওই বছর দুয়েক আগে সে ভদ্রলোক মারাও গেছেন ইটালিয়ান আন্তোনিও সান্তুচি বইটার নাম হচ্ছে অ্যান্টোনিও গ্রামসি এই বইগুলোর মধ্যে কয়েকটা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে ওই বললাম সেখানেও আমাদের হাত পা বাঁধা মানে আমরা পাচ্ছি কীরকম যে ধরুন তারা দীর্ঘ উদ্ধৃতি পাচ্ছি একটা বিশেষ কোনো নোট বই থেকে কিন্তু আমরা তো পুরো নোট বইটার টেক্সটা তো সবাই পাচ্ছি না তো সেখানে এরকম ধরনের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে যেটা সলিমবাবু তার আলোচনার মধ্যে তুললেন বিষয়টা মানে এই এরকম তথ্য কিন্তু আমরা আগে আমাদের যে সিলেকশন ফর্ম প্রেজেন্ট নোট বই তখন আপনি দেখি এগুলো আসেনি এখন হয়তো ভবিষ্যতে পুরো নোট বইগুলো অনুবাদ হলে তখন আপনারা পাব এখন আপাতত ওই যেটুকু আমাদের তারা দিচ্ছে নতুন ওইটুকুই সন্তুষ্ট থাকছে কিছু করার নেই তো সেখানে দেখা যাচ্ছে একটা বিষয় গ্রামসি সঙ্গে মানে তৎকালীন যে ধরুন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের যারা দায়িত্বে ছিলেন বা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মার্কসবাদের যে ভাষ্যটা ছিল তার সঙ্গে একটা প্রভাব পেয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে তিনি ভীষণভাবেই একটা জিনিসের বিরোধী সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রশক্তি এ রাষ্ট্র ব্যাপারটাকে রাষ্ট্রশক্তি রাষ্ট্র ভাবনা মানে এই এইটা দিয়ে অনেকেই বলার চেষ্টা করছেন যেন গ্রামসি অ্যাকচুয়ালি মার্কসের মূল ভাবনা ফেরার চেষ্টা করছে এই এই রাষ্ট্র রাষ্ট্রশক্তি রাষ্ট্র ভাবনা মানে রাষ্ট্রের বিপক্ষে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের বিকল্প হিসেবে উনি যেটাকে বলবার করে বলার চেষ্টা করছেন সেটা হচ্ছে মানুষ ওই সাবজেক্টিভিটির যে ভাবনাটা যে মানুষ তার নিজস্ব যে আত্মশক্তির তার একটা স্ফুরণ এইটা এইটাই হচ্ছে মানুষের সৃজনশীলতা এইটাই হচ্ছে সমস্ত এবং এইখানে উনি আমরা তো পাচ্ছি 
কিন্তু পড়লে যেটা খুব মানে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সোভিয়েট ইউনিয়নে যেভাবে সমাজতন্ত্রের মানে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে বা যেভাবে সমাজতন্ত্র ওখানে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে সেটা কিন্তু তিনি অনুমোদন করছেন না ওর কাছে মনে হচ্ছে যে ওই আমলাতন্ত্র তারপরে ধরুন আপনার একটা মানে অতিকেন্দ্রিকতা এই ব্যাপারগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্রমশ মাথা চারা দিচ্ছে এবং এইগুলোকে কিন্তু বন্ধ করতে না পারলে মানে সমাজতন্ত্রের তিনি অনেক সমস্যা হয়ে একটা বিষয় তো আমরা জানি সেটা অনেক আগেই আমরা জেনেছিলাম সেটা হচ্ছে একটি বিখ্যাত চিঠি গ্রামসি উনিশশো ছাব্বিশ সালে সেই চিঠিটা পাওয়া পাওয়া যায় মানে অনেক আগেই আমরা সবাই দেখেছিলাম সেই চিঠিটা উনিশশো ছাব্বিশ সালে গ্রামসি তৎকালীন সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রামসি দিয়েছিলেন মানে গ্রামসি তখন গ্রামসিকে তো গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ইটালিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক তো উনি ওই সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ইটালিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে অফিসিয়ালি অ্যাজ জেনারেল সেক্রেটারি অফ দ্য ইটালিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি উনি সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের কাছে একটা চিঠি দিয়েছেন বিখ্যাত চিঠি এবং সেই চিঠির মধ্যে তিনি যেটা বলার চেষ্টা করেছিলেন যে তিনি মানে ইটালিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি যে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে পার্টির অভ্যন্তরে যে গোলমাল এবং সেই গোলমালটা মূলত তখন হচ্ছে ট্রস্কি ভার্সাস ডালি তো ট্রস্কিপন্থীদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং গ্রামসিটা বলছেন যে না আমিও ট্রস্কি অনেক ভাবনার সঙ্গে আমি এক করছি কিন্তু তাই বলে তাদেরকে যেভাবে মানে তাদের বিরুদ্ধে মানে দণ্ডাজ্ঞা মানে ঘোষণা করা হচ্ছে তাদেরকে যেভাবে পার্টি থেকে বিতরণ করা হচ্ছে এটা কিন্তু করাটা একেবারেই ঠিক হচ্ছে তো এরকম ভাবে বাস সোভিয়েত পার্টির পজিশনকে সমালোচনা করে গ্রাম সৃষ্টির চিঠি এখন সেই চিঠিটা কিন্তু যেটা জানা যায় পরবর্তীকালে যে এটা তখন তো বিহারটি ছিলেন মস্কোতে ইটালির কমিউনিস্ট পার্টির দায়িত্বে চিঠিটা তো বিহারটির মাধ্যমে ওর কাছে পৌঁছবার কথা তো বিহারটির সেই চিঠিটা নিজে বুদ্ধি খরচ করে তিনি সেই চিঠিটা সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠান এবং তিনি পরবর্তীকালে তার এই তারিখগুলো সেই চিঠিগুলো সবই পাওয়া যায় এইখানে তো তোমরিয়ার্থী একটা লেখেন গ্রাম থেকে একটা চিঠিতে যে আমি তোমার এই চিঠি পেয়েছি কিন্তু এই চিঠি আমি সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের কাছে হ্যান্ড ওভার করিনি তার কারণ হচ্ছে এটা খুব একটা খুব সিগনিফিকেন্ট মন্তব্য যে এই চিঠি যদি সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের কাছে পরে হাতে যায় তাহলে সেটা বোধ হয় আমাদের পার্টির পক্ষে এবং সাধারণভাবে তোমার পক্ষ সেটা বোধ হয় খুব একটা মানে মঙ্গলদায়ক কিছু হবে এইটা কিন্তু তারা বলছে তো ফলে মানে গ্রামসির পজিশনটা কিন্তু আগাগোড়াই ওই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের তখনকার যে পজিশন তখনকার যে লাইন তার থেকে অনেকটাই আলাদা ছিল এবং আলাদা ছিল বলেই তিনি তার নিজের মতো করে ভেবেছিলেন চিন্তা করেছিলেন এবং এসব নিয়ে এখন অনেক লেখাপত্র হচ্ছে আমি সেই সব আলোচনার ভেতরে ঢুকবই না যে অনেকে মনে করেছেন আগেও ছিল এই বিতর্কটা যে গ্রামসিটি তাহলে শেষ পর্যন্ত ভাববাদে দিকে ঝুলেছিলেন গ্রামসির মধ্যে কি হেগেলিয়ান ভাবনা চিন্তা সেটাই প্রাধান্য পেয়েছিল এখন এই এইসব নিয়ে সেই আলাদা আলোচনার বিষয় সেইগুলো নিয়ে তার এখানে আলোচনা করা যায় না কিন্তু আমি আপনাদের কাছে এই দু তিনটে কথা শুধু বললাম যে এখনকার যে মানে গ্রামসি চর্চায় কিন্তু এই প্রশ্নগুলো খুব গুরুত্বের সঙ্গে মানে বিবেচনা করা হচ্ছে গ্রামসি দর্শন ভাবনা গ্রামসি ধরুন আপনার এই যে সাবলটার নিয়ে যে ভাবনা চিন্তাগুলো আছে আপনারা তো সবাই জানেন যে গ্রামসি আমাদের দেশে গ্রামসি বলতে পারেন মানে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন এই ধরুন উত্তর বিনের উপনিবেশবাদী তত্ত্বের ক্ষেত্রে সাবার্টেন স্টাডিজ নিয়ে যারা চর্চা করেন তারা নানাভাবে গ্রামসিটিকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করছেন ইত্যাদি এখন গ্রামসিটিক সাবার্টেন নিয়ে কি বলেছিলেন আমরা ওই প্রেজেন্ট নোটবুকসে কিছু কিছু প্যাসেজ পাচ্ছি 
কিন্তু এই আপনার এই গ্রামশীল যে সমগ্র রচনাবলী যে তিন খণ্ড বেরিয়েছে তাতেও আমরা সব পাচ্ছি দুটি লিগের একটা প্রবন্ধ আমি সেটা উল্লেখ করেছি আমার এই এটার মধ্যে निम्नवर्गर मानुषन तर মানে দুটো মন্তব্য আছে মানে একটা মন্তব্য হচ্ছে যে যারা নিম্নবর্গের মানুষ তাদের অনেক সময় যেটা যে পরিস্থিতি শিকার হতে হয় মনে হয় যে তাদের সামনে আর কোন রাস্তা খোলা নেই তখন তারা এক ধরনের একটা মানে বলতে পারেন আহ কি কি বলবো মানে যেন এক ধরনের একটা ফলস অপটিমিজম তারা তার গাইড হয় আমাদের যদি বাঁচতে হয় মানে আমার তো আমাদের বাঁচতেই হবে তো বাঁচতেই হবে আমাদের লড়াই করতেই হবে এবং আমাদের জয় শেষ পর্যন্ত অনিবার্য এরকম একটা অনিবার্যতার ডিটারমিনিস্টিক একটা ধারণা অনেক সময় এই সাবলটানদের যে লড়াই সাবলটানদের যে সংগ্রাম তাকে পরিচালিত হয় এই এইরকম একটা এক ধরনের হয়তো একটা ফলস অপটিমিজম সেটা তোমার হয়তো ভবিষ্যতে হবে না এটা একটা মতো তারপরে খানিকটা পরে আবার একটা মন্তব্য আসছে পাচ্ছি আমরা ওই রকমই ওই একটা নোটবইয়েরই কোনো জায়গার থেকে বুটে গিয়ে সেটা অনুবাদ করে দেখাচ্ছে সেটা খুব খুব সিগনিফিকেন্ট মন্তব্য সেখানে গ্রামসি বলছেন যে এই যে সাবলটা তারা একটা সময় আসতে পারে যখন নাকি ইতিহাসের একটা বিশেষ মুহূর্তে তারা वास्तव पर तक सामने সে তখন কিন্তু একটা ওই যেটা বললাম একটা রেভলিউশনারি সাবজেক্ট অফ হিস্ট্রি হিসেবে তার একটা ট্রান্সফরমেশন হয়ে যায় এবং এইটা অনেকটা ওই মার্কসের তো আপনারা সবাই জানেন ওই ক্লাস ইন ইটস সেলফ থেকে ক্লাস ফর ইটস সেলফে এই যে ট্রান্সফরমেশন এই এই ট্রানজিশনটা যখন হয়ে যায় তখন কিন্তু সাবলটার্নের যে স্ট্যাটাসটা সেটাই পাল্টে যায় তখন আমরা যাদেরকে সাবলটার্ন ওই দেখতাম যে যায় সবটা স্পন্টেনিটি সবটাই যেন খানিকটা তাদের মতো করে তারা ভাবছেন তখন কিন্তু সেটা থাকছেন তারা কিন্তু তখন একেবারে অনেকদিন যেটা আমার অনেক সময় মনে হয় যে আমাদের অনেকদিনই ওই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আমাদের এই চর্চাটা করতে হবে কারণ আমরা পরনির্ভর ওই সাহেবদের দেশ থেকে ওই বই যখন ইংরেজিতে আসবে ওই মানে দিয়েই কিন্তু আমাদের তৃপ্ত থাকতে হবে আমরা নিজেরা খুব একটা যদি আমরা আশা করে থাকি যে গ্রাম শিখে নিয়ে আমরা নিজেরা খুব আমাদের দেশে খুব নতুন করে খুব ভাব চিন্তা করব এটা বোধ হয় আশা না করেই হয় আমি এটুকুই বললাম সবাইকে নমস্কার ও ধন্যবাদ যে 
আপনি যখন ওই পার্টির মধ্যেকার গঠনতন্ত্রের কথা বলছিলেন একদম ফান্ডামেন্টাল স্তরে যে হায়ারার্কিক্যাল যে স্ট্রাকচারটার কথা বলছিলেন তো আমি আমি জাস্ট একটু ব্যক্তিগত কথা এই কারণে বলছি আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মুহূর্তে গবেষণা করছি আমি কখনো সরাসরি রাজনীতি করিনি কিন্তু আমার কাছের বন্ধুরা আছে ভালো বন্ধুরা আছে যারা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সময় তো বিভিন্ন সময় তাদের সাথে যখন রাজনীতি নিয়ে কথা হয়েছে সক্রিয় রাজনীতি নিয়ে কথা হয়েছে বহু সময় দেখেছি তাদের মানে তারা আমার ভালো বন্ধু আমি একদমই তাদের তাদের নামে কোনো রকম খারাপ কথা বলছি না কিন্তু যেটা দেখেছি একটা টেন্ডেন্সি যে এক ধরনের চিন্তাহীন প্র্যাকটিসের জায়গা যেখানে তারা এমনি সময় যখন রাজনীতির কথা বলছে বা অন্য বিষয়ের কথা বলছে তখন তাদের মধ্যে যে চিন্তার জায়গাটা যে মুহূর্তে সক্রিয় রাজনীতির ক্ষেত্র আছে তখন বহু সময় তাদের একটাই কথা হয় যে এভাবে না করলে প্র্যাকটিক্যালি কাজ করা যায় না আর যেহেতু আমি কখনো কাজ করিনি তাই আমি এটা কাউন্টার করে কিছু বলার মতো সুযোগ পাইনি যে তাহলে কিভাবে হয় এটা আমি জানি না তো আপনি যেহেতু এই গঠনতন্ত্রের একটা নিয়ে প্রশ্ন করছিলেন তো এটা আমার একটু জানার ইচ্ছা আছে এটা দিন যদি একটু ইলাবরেট করেন আপনার নাম বলবেন আমার নাম সায়ন্তন দত্ত আমি চলচ্চিত্র বিদ্যা বিষয়ে আমার কিছুই প্রায় বলার নেই আপনাকে আমার অভিজ্ঞতা আপনি যেটা বললেন যে আপনার বন্ধুরা যাকে বলে আমল দেয় না তারা তাদের বলে যে না হয় পাচ্ছি আমার বন্ধুরা আমাকে আরো আমল দেয় না তাই আমি আর কি উত্তর দিত সেরকম বন্ধুরা কেন আছে তাই এই এরই মধ্যে দিয়ে অভিজ্ঞতা ঠিক করুন কি দাঁড়াবে আর কারো কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য সত্যি কথা বলতে কি আমি মানে চীনে ভাষাও জানি না স্প্যানিশও জানি তো ফলে চীনে বা ইউয়াতে গ্রামসি নিয়ে কোনো চর্চা হচ্ছে কি না এই খবর পাওয়া খুব মুশকিল কিন্তু সাধারণভাবে গ্রামসির দিয়ে যা লেখাপত্র ইংরেজিতে আসছে আমাদের হাতে তাতে কোনো চাইনিজ স্কলার বা ধরুন কিউবান স্কলার গ্রামসি নিয়ে কিছু বলেছে এর এই রকম কিন্তু কোনো তথ্য আমার কাছে নেই কিন্তু এখানে একটা ছোট্ট আমি তথ্য আপনাকে দিচ্ছি অন্তত চীনে কিউবার কথা আমি বলতে পারবো না চীনে দীর্ঘদিন ধরে এ মানে এই যে বলতে পারেন যে ব্যতিক্রমী মার্কস বা যদি হরেন গ্রামসিকে তো চীনে রোজা লুকসেমবুর নিয়ে একটা বিরাট কিন্তু একটা বলতে পারেন মানে আগ্রহ কিন্তু সেটা খুব সীমিত আগ্রহ মানে মানে রোজা লুকসেমবুর নিয়ে যদি ধরুন আপনি রোজা লুকসেমবুর কে নেমনি সব বইপত্র সবই কিন্তু আমি চীনে চীনে ভাষায় প্রায় ওদের প্রায় অনেক কিছু অনুবাদ হয়ে যায় কিন্তু আপনি চায়নাতে গিয়ে আপনি যদি বইয়ের দোকানে রোজা লুকসেমবুরের বই পাপ আপনি পাবেন ওটা হচ্ছে ওই পার্টি সার্কেলের ভেতরে ওদের সঙ্গে আমার একবার এটা নিয়ে কথা হয়েছিল আমি তো আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কেন মানে এটার কারণটা যে সাধারণ মানুষ রোজা লুকসেন বুক পড়তে পারবেন তো তার তারা উত্তরটা দিয়েছিলেন এরকম যে আসলে রোজা লুকসেন বুকের অনেক বক্তব্য আমাদের কাছে মনে হয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এইটা কমিউনিস্ট পার্টি রোজা লুকসেন বুককে নিয়ে একটা তার অবস্থানটা কি সেটা এখনো পর্যন্ত পরিষ্কার নয় সেটা পার্টির মধ্যে নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে চিন্তা ভাবনা চলছে সেই জন্যই আমরা এটা জনসমক্ষে রোজা লুকসেন বুককে আনলে কিন্তু পার্টির মধ্যে এটা নিয়ে কিন্তু খুব খুব মানে আলাপ আলোচনা গ্রামসি নিয়ে এরকম কোনো ভাবনা চিন্তা আছে করে আমার তো জানি মানে চিন্তাহীনতা বা গ্রামসি একটা ঝুঁকি 
लोकजन चेस्टाने खुबी <laughs> निर्वाचित आंदोलन तक भाष्य तारे तो ग्रामशी व्याख्या भाष्य मेले जीवन शेष पर्व जेले तो जेले बस बस नोटबुक्स लिखल मेटाफरिकल थिटिकल फिलोसफिकल मान मस्को फिलोसफी बर्ग हिसाबी ना शुद्ध आंदोलन ना इटालियन कम्यूनिस्ट पार्टी संगे तो सम्पर्क एक समय पर भलो ना अच्छा सोविएट पार्टी 
সে কিন্তু বিশ্বটাকে দেখছে পার্টির দৃষ্টি সোভিয়েট পার্টি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল অর্থাৎ কমিউনিস্ট এই যে পলিটিক্যাল পার্টি অ্যাজ এ ক্যাটেগরি এটা কিন্তু শুধু একটা কর্মসূচি না শুধু একটা তাত্ত্বিক কাঠামো এটা একটা দৃষ্টিভঙ্গিও ওই যে গানের ভিতর দিয়ে ভুবনখানি দেখছি ভুবনের অন্য কিছু তো আর ওই গানে ধরা পড়ছে তা ওই একটা গান আর সেই গানে তার নিজের ভাষার সেই গানের সঙ্গে ওটা মিল হচ্ছে না এটা যে গ্রাম সে ওখানে পৌঁছবে না এটা অর্থাৎ কি না এটাকে যদি ওইভাবে বলি যে পার্টির একটা ঘের টানা হয়ে যাচ্ছে চাই বা না চাই তো সেই ঘেরটাই আজকের যে কথা একদম শুরুতে সমীপও বলছিলেন যে আজকে যদি এসব কথা ভাবতে হয় তাহলে গ্রামসেই বললেন কি না গ্রামসে কতটুকু বললেন ওটার জন্য খুব বেশি মাথা নিচু করে কুণ্ঠিত হয়ে তো লাভ নেই আমাদের এখানে এই এই ফতোয়া বেরোচ্ছে সেই সেই ফতোয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে কিনা জানি না ওদের বৈদিক অঙ্ক আসছে তারপর আর একটা কি যেন আসছে কি আসছে এখন এগুলো নিয়ে তো সত্যি আমাদের গ্রাম শীতে কি আছে খুঁজে কোনো লাভ নেই এগুলো কিন্তু আমাদেরই খুঁজতে তো ওই ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং এর যদি কোনো মানে থাকে কাজেই গ্রাম সে পাচ্ছে না গ্রাম সে অনেক কিছুই পড়তে আমরা কবে কবে সত্যি যেমন উনি বললেন সত্যি কেউ জানে আমাদের দেশের তথাকথিত বিদ্যা চর্চায় বহু ভাষাভাষী সংস্কৃতিটা তৈরি হয়নি আমরাই তার জন্য অংশত দায়ীও বটে ভিক্তিমও বটে কাজেই ওই জন্য হাউ চাষ করে তো লাভ নেই যদি ভাবতে হয় তাহলে আপনাকে ভাবতে হবে তাহলে ইউজিসি সাইকেল আর কি হলো আপনাকে ভাবতে হবে যেমন সত্যি কথা বলতে কি এই অ্যাঙ্কারকে পেয়েছি বলি কথাটা এর আগের পর্বে পার্টির নাম বলার কি এমন একটা তো কোনো অসাংবিধানিক কথা আগের পর্বে বিজেপি জমা নয় ইউজিসির চিন্তা তো ছিল এবং সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মতামতের জন্য চাওয়া হয়েছিল যে জ্যোতিষশাস্ত্র পড়ানো হবে কি না পশ্চিমবঙ্গ থেকে যতদূর জানি সামারিলি না বলা হয়েছিল যে কোনো দরকার নেই আমি তখন আমার বামপন্থী বন্ধুদের সঙ্গে প্রচুর তর্ক করেছি যে কেন না বলছো তার কারণটা টিভিতে তখন আলোচনা হয়েছিল বিজ্ঞানপন্থী বনাম শাস্ত্রপন্থী বিজ্ঞানপন্থী আলোচকের একটাই বক্তব্য যে ওটা তো বিজ্ঞান না আচ্ছা এতে করে প্রশ্নটা উঠবে অবভিয়াসলি এইভাবে যে বিজ্ঞান না হলো তাতে কি হলো প্রথম কথা কাকে বিজ্ঞান বলছে এমন কি কোথাও লেখা আছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গেটে যে এখানে বিজ্ঞান ছাড়া কিছু পড়ানো হবে না এখানে কি আর কোনো কিছু পড়ানো হয় না তাহলে কেন পশ্চিমবঙ্গে আমরা মনে করছি যে জ্যোতিষশাস্ত্র পড়ানোর দরকার নেই পড়ানো যায় না পড়ানো চলে না কিছু রঙ্গরসিকতা লেখাপত্র বেরিয়েছিল কিন্তু আমি যতটুকু জানি যতটুকু সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছিলাম যে কোনো আলোচনা যাকে অর্থাৎ ইউজিসিকে একটা রিসেন্ট ডায়গুমেন্ট দেওয়া যে না এই কারণে পড়ানো যায় আমি পাইনি অবশ্যই কাজে চিন্তাহীনতা তো শুধু এক জায়গায় খুঁজে লাভ নেই এবং ফাঁসিবার ওই আবার গ্রামসের ইঙ্গিত অনুসরণ করে যে ঢুকতে পারে আমাদের অন্দরমহলে যে ঢুকতে পারে অন্দরমহলে তার জায়গা তৈরি আছে এটা না ভাবলে কিন্তু আমাদের বড্ড মুশকিল হবে শুধু ফাঁসিবাদে নয় সাম্প্রদায়িকতায় আরও অনেক ভালো ভালো জিনিস যেরকম ঢুকতে পারে তো সেইটা একটু দেখা দরকার সেই জায়গায় যদি কেউ মনে করেন তত্ত্বের পথে বেরিয়ে গ্রাম সেই সাবজেক্টিভিজমের হাত ধরবে ধরুন কে তাকে আটকা একটু গ্রামটি এবং রোজা ডুবেম দুজনেই ব্যক্তিক্রমে মানুষ গ্রামটিকে নিয়ে কিনে সেরকম কোনো আগ্রহ নেই কোনো আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি কিন্তু এত অবধি রোজা ডুবজেম্বকে নিয়ে চিনে দুটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে আমি এবং শোভননা দত্তগুপ্ত এই দুটি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলাম আমার নিবন্ধের বিষয় ছিল রোজা ডুবজেম্বকের গণতান্ত্রিক চেতনা সেখানে সোভিয়েত বিপ্লবের পরবর্তী পর্বে লেনিনের কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়ে রোজা ডুবজেম্বকের প্রত্যেক সমালোচনা আমরা অনেকেই করেছি আমি আমার নিবন্ধে রোজা ডুবজেম্বুকে এই সমালোচনা উদ্ধৃত করেছিলাম পরের পার গিয়ে দেখি তখন আমরা আমাদের ওরা আগের মূল্যায়নের বইটি বা প্রকাশনাটি দিচ্ছে সেখানে আমার লেখাটি প্রকাশিতই হয় আমি তখন গিয়ে বললাম আপনারা লেখাটি প্রকাশ করেননি কেন আমার 
কিন্তু না আপনি লেনিনের সমালোচনা করে এসেছেন আমি তো লেনিনের সমালোচনা করিনি সমালোচনা করেছেন রোজা ডুকলেব আমি শুধু উদ্ধৃত করেছি উত্তরে উনি কিছু বললেন না সঙ্গ বিষয়ে কবিতার ভাষায় বলতে হয় উত্তরে থাকি মৌন খালি মুখে বলি মাইক্রোফোন সমস্যা করছে আমি জোরেই বলছি আপনি গ্রামসির যে এটা বলছেন যে পুরোপুরি এখনো মানে গবেষণা করার জন্য আপনারা অনেক কিছু তথ্য এখনো জোগাড় করে উঠতে পারছেন না কিন্তু যতটা করেছেন তাতে অনেকটাই গ্রামসির ইতিহাস আমরা জানছি বা কমিউনিস্ট হিস্ট্রির ক্ষেত্রে তার যে অবদান সেটা জানাচ্ছেন কিন্তু আপনারা কি মনে করেন যে যথেষ্ট পরিমাণে গবেষণা যদি আপনারা করেন যে মানে কমিউনিস্ট যে পরিচালনা রাজনীতি পরিচালনা তার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে মার্কস বা লেলিনের সঙ্গে তাকে সমতুল্যভাবে কমিউনিস্ট রাজনীতি পরিচালিত হতে তাকে কি গুরুত্ব পেতে পারেন উনি আপনার নাম বলবেন প্লিজ স্যার আমার নাম আজহার আলম আচ্ছা সরি কি কি কার সঙ্গে তুলনীয় আমার মনে হয় এই ভাবে এগুলোকে দেখা হয় এরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব তারা তাদের নিজেদের মতো করে এবং নিজেদের পরিমণ্ডলে তারা মার্কসবাদের চর্চা করেছে গ্রামসি চর্চা করেছেন ইটালি পরিবেশের পরিমাণ একটা একেবারে মানে যখন ফ্যাসিজম ক্ষমতা এই অভিজ্ঞতা মার্সেল ছিল না লেমিন সুতরাং এইখানে তা কি আমরা তাদের সমতুল্য মনে করব কি করবো না প্রশ্নটা বোধ হয় এইভাবে করাটা বোধ হয় ঠিক হবে না এরা এরা নিজেরা নিজেদের মতো করে ভাবার চেষ্টা করেছে মার্সবাদের তাত্ত্বিক বিকাশ ঘটিয়েছেন একটা বিষয় খুব পরিষ্কার বোঝা যায় যে গ্রামসি তার জীবনে পড়লে বোঝা যায় যে তিনি নানা বিষয়ে তার আগ্রহ ছিল এবং প্রচন্ড মানে জেলে বসে মানে তিনি মানে তার মতো করে তিনি দর্শন চর্চা করেছেন লেখাপড়া করেছেন করে তিনি তার মতো করে এবং একটা একটা মৌলিক তফাত আছে ইংরেজ বা এমনি সঙ্গে অস্বাভাবিক পরিবেশ সেই অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে বসে ওই রকম ধরনের জিনিস লিখেছেন এবং অনেক রকমের বাধা নিষেধ তাকে কাটিয়ে অনেক রকমের মানে অদ্ভুত অদ্ভুত সমস্ত শব্দ চয়ন করে এবং তারপর তারপরে শুনলেন যে কি মানে অমানসিক একটা মানে কষ্ট যন্ত্রণা এই নিয়ে তাকে লিখতে হয়েছে হয় গ্রামসিং মানুষ মাত্র সে দিক থেকে একটা অদ্ভুত ধরনের সেটাকে তার মতো করেই তাকে বুঝতে হবে এই কখনো লেদিনের পুরো নাম না নিয়ে উনি শুধুমাত্র ইলিশ কথা ব্যবহার করছেন এই কাজগুলি কেন করছেন এটা কি ওনার কোন মানে মুসলিনির প্রতি কোন ভয় থেকে নাকি সেটা হচ্ছে যা তিনি লিখতেন যা কিছু লিখতেন প্রত্যেকটাই জেল কর্তৃপক্ষ সেগুলো খুঁটিয়ে পড়তো দেখতো এখন এই সেন্সারের যে মানে বলতে পারেন ঘেরাডের মধ্যে তার কিন্তু লিখতে হতো সেন্সার যাতে নাকি ওকে কোনো রকমের কোনো ঝামেলা না ফেলে এখন সেখানে সরাসরি মার্সের নাম করলে মার্কসিজম এই কথাটা ব্যবহার করলে 
জেল কর্তৃপক্ষ ওটা ওখানে কেটে দিত হাতে ওটা ছিঁড়ে ফেলে দিত এইটার জন্যেই উনি এটা ব্যবহার করতো এরকম অনেক অনেক মানে এরকম রাজনৈতিক বন্দিকে এই ধরনের কাজ করতে হয়েছে সেটা খুব একটা এটা মুসলিমের প্রতি ভয় বা অন্য কিছু একেবারে সেন্সারশিপে নিয়ম একেবারে একেবারে বাইরে যেত কোনোভাবেই আমার নাম হচ্ছে সৌরভ আমি দমদমে থাকি আচ্ছা সমীপবাবু যখন বলছিলেন তখন আপনি বলছিলেন যে অজিত রায় উনি ইউরো কমিউনিজম কথাটাকে ঠিক ওভাবে ব্যবহার করতে চাননি বা ইউরো কমিউনিজমের অন্য কিছু মানে হয়তো উনি বোঝাতে চেয়েছেন এখন ব্যাপার হচ্ছে যে ইউরো কমিউনিজমের সঙ্গে তো গ্রামশীর একটা সম্পর্ক রয়েছে বলে আমরা জানি এবারে কথা হচ্ছে ইউরো কমিউনিজমের একটা প্র্যাকটিস ইউরোপে একভাবে হয়েছে এবারে সেটার সঙ্গে গ্রামশীর চিন্তার কতটা মানে সম্পৃক্ত বা কত কি সম্পর্ক রয়েছে সেটা নিয়ে যদি কিছুটা আলোকপাত করা সম্ভব হয় যেখানে ওই আগে পরে আমাকে অতদিন আগের কথা সবটা আমার মনে নেই এখন আগে বা পরে তখন ফ্রেঞ্চ কমিউনিস্ট পার্টি স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং ইটালিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি তারা একত্রে একটা ড্রয়িং ডিক্লারেশন দিল উনিশশো চুয়াত্তর সালে যেখানে তারা সোভিয়েত মার্কসবাদের যে ভাষ্য তার থেকে তারা ভেঙে একটা বিকল্প এ করলেন এবং সেখানে বলা হলো যে দুটো কথা এক হচ্ছে যে ওই ডিক্টেটারশিপ বা প্রোলেটারিয়েট এই শব্দটা বা এই শব্দ বন্ধটাকে ওই ওই ওইটা আমরা মনে মনে করি যে ইউরোপের আজকের কনটেক্সটে যুদ্ধোত্তর ইউরোপে এই এই কথাটা আর কোনো মানেনি এই একটা কথা তারা বলেছিল আর আমার যতদূর মনে করছে ওই কমিউনিজমের একটা মানবিক মুখ বা বহুত্ববাদ এই সব কথাগুলো কেবল তারা খুব গুরুত্ব দিয়েছিল এবং এইগুলো বলতে গিয়ে তারা ধরুন গ্রামশিকে অনেক জায়গায় রেফার করেছে এখন এটা নিয়ে আবার সেই সময় যে ঘটনাটা ঘটেছিল সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির থেকে মানে প্রবল আক্রমণ করা হয়েছিল মানে তখন আপনার আপনার ওই নিউ টাইমস বলে একটা পত্রিকা ছিল মস্কো থেকে বেরোতো সেই নিউ টাইমসে সিরিজ অফ আর্টিকেলস বেরোয় তারপরে এখান থেকে বেরোতো সোভিয়েত রিভিউ তাতে একেবারে মানে যে তাদের মানে মানে যাচ্ছে তাই করে তাদের কালবন্ধ করা হয়েছিল যে এরা হচ্ছে সব শোধনবাদী এরা বাসবাদের মূল কথাগুলোকেই অস্বীকার করছেন ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে এই বিতর্কটা ছিল যদিও আমার নিজের মনে হয় এই বিতর্কর সূচনাটা হয়েছিল আরও অনেক আগে ইউরো কমিউনিজম তো চুয়াত্তর সালে ওই উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে যখন টোয়েন্টিয়েথ কমিউনিস্ট অফ সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি অনুষ্ঠিত হলো তার পরে পরেই তগলিয়াত্তি তখন ইটালিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি সাধারণ গ্রামশীর সঙ্গে তো একসঙ্গেই তারা মানে একই সঙ্গে তাদের সব কিছু মানে গ্রামশী মানে সহযোদ্ধা বলতে পারি তগলিয়াত্তি তগলিয়াত্তি প্রথম আপনার এই ছাপ্পান্ন সালের পরে একটা শব্দ ব্যবহার করলেন পলিসেন্ট্রিস যা যে এখন মানে অনেকগুলো মানে একটা কোনো সিঙ্গল সেন্টার সেন্ট্রিক মানে সমাজতন্ত্র হবে না মানে অন্য ধরনের অন্যান্য ভাষ্য সেগুলোকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি এবং তখরে আবার এখন যত মনে হচ্ছে একটা তুগলিয়াত্তি মেমোরেন্ডাম একটা বেরিয়েছিল তার পরে তাই তুগলিয়াত্তি মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় তাতে কিন্তু ইউরো কমিউনিজমের মূল কথাগুলো সেখানেই বলা হয়েছে যে অর্থাৎ যারা সোজা কথা হচ্ছে ডেমোক্রাটাইজেশন রুরালিজম ডেমোক্রাটাইজেশন ফ্রিডম এখন এইগুলোকে তো বুঝতেই পারছেন চিরাচরিত যে সোভিয়েত ভাষ্য ভার্সবাদে তাতে তো ধরুন এই বহুত্ববাদের ভাবনাটাকেই নস্যাৎ করা হয়েছে ভীষণভাবে আপত্তি ছিল সোভিয়েত থেকে সরি হ্যাঁ আপনি একটা কথাই তো হচ্ছে ছিল যে মানে অ্যান্টি সোভিয়েট হওয়া মানে হচ্ছে যে মানে সোভিয়েটের সমালোচনা করা করা মানেই হচ্ছে যে আপনি সমাজতন্ত্র এখন এখন ইউরো কমিউনিজমের গোটা ডক্টরিনটা ছিল সোভিয়েত ভাষ্যের 
বিরোধী ফলে তাদের একেবারে মানে নস্যাৎ করে দেওয়া হচ্ছে এটা তো হয়েছে এটা ঘটো देखते संगे मार्क्सिजम आसल लक्ष्य आसल दर्शन से तरह संगे एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रेक्षित पुनस्थापन कर प्रायकमान मुख फुटे बला गलोटी एकम्र मुख न मोटामुटी सारा पृथ्वी वामपंथी आंदोलन स्वीकृत प्रत्येक देश डेक्शन दिए हलो जुड़ेड <laughs> छात्र बंधुमशा स्पष्ट तो तदानीतन तो एक कम्यूनिस्ट पार्टी तक तो भाग हो तर सदस्य सदस्य है तो नुन एतटाई निजेद क्लोज फेलो ट्रावलर को मन कर तरह का स्पष्ट करा जो ये सब आसले हम समाजतंत्र बिुदे चक्र से गल्पा क्योंकि से दिन छात्र बंधु मध्य तारा रीतिमत बंधुरा एस एफ ए পরিষ্কার সদস্য নেতা নেতৃস্থানীয় তারা বলছেন না না এসব হয়ে এমন কিছু ব্যাপার নয় এ তো বরাবরই আছে তো বরাবরই আছে তো কাজেই ওর সবই হচ্ছে ওই চক্রান্ত তারপরে সমাজতন্ত্রের ক্ষতি করা সমাজতন্ত্রের বিরোধী পাস্তের নাকের উপন্যাসের পরও একই সমালোচনা ছিল এটা ছাপ্পান্ন সাল ডিস্টালাইজেশন পাস্তের নাক বিতর্ক আটান্ন সালে उपन्यासिमूलकन्यास
छोट प्रश्न शोभन बाबू बाहर <laughs> <laughs> आदर्श विप्ल समापन फिर <laughs> भविष्यवाणी कर चिंता और एक विप्लब गल्प मोटामुटी पेलम ठीक है निश्चिंत मन राग हो बारण कर इत्यादि इत्यादि आज आपके बला हम संविधान ए रकम कर संविधान ए रकम करते आज आपके बला हम परिष्कार भाव उच्चारित हो उच्चारित छापार अक्षरे लिखित हो संविधान शेष कथा हम संसद क्या कब कार कने कने संविधान शेष कथा संसद तो सुनी कथा जी से तब करणीय ये करणीय आपनी कि मन करें संविधान शेष कथा संसद मन ना कर कथा बोलो ये ही बोलो सरकार गए बोलते हैं सत्य उपराष्ट्रपति बोझाबीन क्या निश्चय गुरुपूर्ण क्योंकि 
निजस्व भावना स्कूल इंडियन सदस्य समालोचना <laughs> अथच वास्तवत और बस कि अवकाश नहीं मनोगत भाव जो खूब करते चान कारण एक सेंस अफ लयलिटी सेंस अफ क्रिटिसिटी एम भाव क्या कर फिर जे रखम परिष्कार स्वच्छंद उत्तर पेले निजे स्वस्ती है वो पावा जाति परिसर प्रत्येक जो भाई को बेपार खूब परिष्कार भावे समालोचना जिन <laughs> मजार जिन आविष्कार करी एक बी 
ওই সময় জার্মানিতে জার্মান কার্টুনে আঁকা একটা কাহিনী দুটো অসম্ভব দুষ্টু ছেলে মা কুটে একে মারছে তাকে মারছে অমুকের কুকুরকে পেটাচ্ছে মুরগি মারছে যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে অসম্ভব দুরন্ত দৌরাত্মের একেবারে বর্ণনা এবং তার সঙ্গে অসামান্য মজার কার্টুন কার্টুনের বলা একটা কাহিনী ছড়া মাক্স উন্ড মরটস এ পায়ে শিকল বেঁধে আটজন বন্দিকে একসঙ্গে অনেকটা দূর নিয়ে যাওয়া হয় ট্রেনে করে প্রথম প্রেজেন্ট ব্যানে তারপর ট্রেন তারপরে এমনকি জাহাজে কারণ একটা দ্বীপে সেইখানে কারাগার সেই কারাগারই দীর্ঘতম সময় উনি বন্দি ছিলেন কারারুদ্ধ ছিলেন সেইখানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং প্রায় পাঁচ ছ দিনের একটা যাত্রা এইভাবে চলে এবং ওই রকম একটা অসম্ভব কষ্টকর ঘটনা সেইখানে পৌঁছানোর পরে যখন কাগজপত্র হাতে এসেছে টেসে উনি থিত হয়েছে কারাগারে সেখান থেকে ওর বাড়িও লিখে উনি প্রথম প্রথম চিঠি না দ্বিতীয় চিঠি যেটা লিখছেন প্রথম চিঠিতে লিখছেন যে আমি যখন তোমার বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলাম তুমি নিশ্চয়ই ভাবনি যে এরকম ওলট পালট লুটপাট কাণ্ড হবে তোমার বাড়িতে আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রাপ্তি সত্যি আমিও জানতাম না তো এটা হবে তোমার খুব কষ্ট হয়েছে বলে ক্ষমা চাইছে প্রথমে তারপরে বলছেন যে আমার কয়েকটা বই খুব দরকার এবং সেগুলো কোথায় আছে এটা খাটের পাশে আছে ওটা টেবিলের ওপরে আছে এগুলো যা ছিল এখন হয়তো খানিকটা লন্ডভণ্ড হয়েছে একটু যদি খুঁজে আমায় পাঠাতে পারো আমি লোক পাঠাবো তার হাতে দিয়ে দেবে দ্বিতীয় চিঠিতে আবার ওই রকম কয়েকটা বই চাইছে আর কিছু চান না সেই বইয়ের মধ্যে মাক্স উন্ড মরেন্স বই এটা একটা তথ্য দ্বিতীয় চিঠিতে এবং ওই সমস্ত কাণ্ডের ঠিক পরপরে ওটা ওর চাই আপনারা জানেন যে হিটলারের বইয়ের সংগ্রহ ছিল সেটা যখন বার্লিন দখন হয় এবং বার্লিন সরাসরি বার্লিনের যেখানে হিটলার ছিলেন বা কোয়েবলস কোয়েলিন সবাই ছিলেন হিটলার সপরিবারে ছিলেন সেটা রুশ সৈন্যরাই প্রথম গিয়ে দখল করে এবং তার আগে খবর পেয়ে হিটলার আত্মহত্যা করেছেন হিটলার তার স্ত্রী সবাই আত্মহত্যা করেছেন এবং তারপরে মার্কিন সৈন্যরা সেখানে গিয়ে পড়ে পরে ওটা খালাস হয়ে যাবার পরে এবং হিটলারের যা কিছু সংগৃহীত ব্যক্তিগত বইয়ের সংগ্রহ সেটা নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় আমি পরে একটা বই পাই যাতে একজন গবেষক যেখানে যেখানে এই বইগুলো গেছে সেগুলো সব জড়ো করে তার একটা তালিকা তৈরি করেছে একটা ক্যাটালগ করেছে তার মধ্যে এবং ক্যাটালগ যারা প্রফেশনালি তৈরি করেন আপনারা জানেন যে ক্যাটালগে তারা কি অবস্থা এরকম বইয়ের ক্ষেত্রে সংগ্রহের ক্ষেত্রে কি অবস্থায় বইটা পাওয়া গেছে সেটা বাঁধানো কি বাঁধানো নয় অন্য জাতীয় কোনো তাৎপর্যপূর্ণ খবর থাকলে সেটাও দিয়ে দেয় সেরকম টিকা আছে প্রত্যেকটা বইয়ের সঙ্গে তার মধ্যে মাংসু ম্যারেটস এবং তাতে লেখা আছে যে এটা অতি ব্যবহৃত এবং সেই কারণে জীর্ণ অর্থাৎ হিটলার এটা ঘন ঘন পড়তেন বেশি করে পড়তেন এইটা তিনি মন্তব্য করছেন অর্থাৎ একটা বই সেটা গ্রামসেরও অতটা প্রিয় অ্যাডল হিটলারেরও ততটাই প্রিয় একই সময় छात्र हिसाब भर्ती इंग्रजी अनुवाद अल्प परिचित छोड़ 
তারপরে পরে ওই আমার কাছে অজিত বই অজিত রায় বই পৌঁছে তখন আমার বন্ধুরা অনেকেই ছিলেন যে তাদের এই বিষয়ে তাদের সঙ্গে কথা হতো কিন্তু তাদের ইংরেজি ভাষায় অতটা স্বাভাবিকভাবেই তারা সরগরও ছিলেন না এবং সেটা খুব দোষেরও নয় মানে সেটি হওয়ার কথা তো আমাদের তখন মস্ত সহায় হয়েছিল এই পাল পাবলিশার থেকে প্রকাশিত এই বইগুলো সোহনার বাবুর বই রচনা সংগ্রহ এবং অজিত বাবুর বই অজিত বাবুর বই তার আগেই হয়ে গেছে এইটা আমার খুবই মনে হয় যে কোনো একটা ভাষায় কোনো একটা সমাজে সংস্কৃতিতে কোনো একটা বই সেই ভাষাতে আছে এইটা কিন্তু সেই ভাষার সংস্কৃতিতে একটা তার বিরাট বড় তাৎপর্য আছে এইটা নয় যে সবাই সেই বইটা তক্ষণে পড়ে ফেলবে কিন্তু ওই ভাষায় ওই বইটা আছে এইটার একটা অনেকখানি গুরুত্ব আছে মানে হয়তো সেই সময় যারা চর্চা করছিলেন তারা ইংরেজি ভাষা জানতেন তারা চর্চা করছেন কিন্তু তার মানে যে শুধু এই নয় যে যারা চর্চা করতে পারেন আরও তারা ইংরেজি ভাষা জানতেন আর পড়ুন বা না পড়ুন ভাষায় থাকাটা খুব দরকার কতটা দরকার সেটা সোহনাথ বাবু বলছিলেন ওই গ্রামশীল অনুবাদ এখনো পর্যন্ত ইংরেজি সবটা আসে ফলে আমাদের ইংরেজি ভাষা নির্ভর অনুবাদ তো সেই জন্য গ্রামশিকে আমাদের এখানে পুরোটা পড়বার জন্যে গ্রামশিকে পুরোটা পাওয়ার জন্যে বুঝবার জন্যে তো আমাদের ভাষায় থাকা দরকার তো সেটা যদি ইংরেজি ভাষার হয় বাংলা থেকে সরাসরি হয় সেরকম সুযোগ এখনো নেই তো সোহনার বাবু সেরকম কিছু দেখছেন না উনি তো আমার আমার ওর সঙ্গে ওনার ভাবনার সঙ্গে একমাত্র এরকম আমিও কেরকম মনে হচ্ছে আমি কোনো সুযোগ দেখছি এক্ষুনি এরকম হবে অপেক্ষা করছি নিশ্চয় আমরা পাবো আর এইটা আমার মনে হয় যে যেটা সরেনবাবু বললেন যে গ্রামশীল অনেকগুলো ভাবনাকে এইটা এখানে আছে এইটা এখানে আছে ঠিক এইরকমভাবে মিলিয়ে নিয়ে প্রাসঙ্গিক নয় বরং আমাদের পরিস্থিতির সঙ্গে আমরা আমাদের পরিস্থিতি যেভাবে আমরা প্রতিক্রিয়া জানতে পারি তার অনেকগুলো সূত্র গ্রাম শীর্ষ বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে নয় কিন্তু অন্য আরেকভাবে আমাদের কাজে লাগবার কথা আমাদের চিন্তার ঘের তৈরিতে আমাদের দর্শক আমাদের রাজনৈতিক ভাবনায় আমাদের অভ্যাসে আর যেটা শ্রমিকতা বলছিল সেটা তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা খুবই শুরুতেই একদম যে এমন অনেকগুলো পরিস্থিতি অজিতবাবুর বইতেই পাবেন যে যেখানে আছে যে ঠিক কী ধরনের ফ্রাসিস পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গ্রামশী তার রাজনৈতিক জীবন অতিবাহিত করছেন এবং তখন চিনছেন তাকে চেনাচ্ছেন যে এইগুলো ফাঁসিবাদের লক্ষণ তো কোনো কোনো সময় তার অনেক কোনো লক্ষণকে যে সঙ্গে এখানে চিনছেন চেনাচ্ছেন সেখানে বলে দেয় যে কোথায় কেন আমাদের আসলে গ্রামশিকের দরকার গ্রামশিকের দরকার আমার শুধু হিন্দু চেষ্টা গ্রামশিক বোঝার জন্য গ্রামশিকে আমাদের সমসাময়িক কারণেই দরকার তো কোনো একটা নির্দিষ্ট একটা কোনো নির্বিকল্প কোনো নিদান দেওয়া আছে সেইটা সেই হিসেবে না সবাইকে অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেকে অনেক প্রশ্ন করেছেন অনেক মন্তব্য করেছেন অনেক ধন্যবাদ তরিবানকে ধন্যবাদ তরিবান এরকম বইটি আবার প্রকাশ করলো এবং আমাদের সেন্থপুর মার্কেল স্যারদের সঙ্গে যৌথভাবে এই প্রকাশ উপলক্ষে এই আরও কোনো সভার আয়োজন করেছে তরিবানকেও ধন্যবাদ অনেক 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 প্রত্যেকে যারা এসছেন তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ